গত পঁয়তাল্লিশ বছরে আমরা কি এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে আসছি একটা কথায় বোঝা যায় গঙ্গা নদীর খাত চিরকাল এক খাতে বয়নি আগে যেখানে গড় ছিল বর্তমানে নদী কিন্তু সেখান থেকে চল্লিশ পাল নিচে চলে আসছে যেখানে ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছিল উনিশশো একান্ন সনে সেখান থেকে ফারাক্কা বাঁধ এখন দশ মাইল সরে গেছে ভাগীরথী ভেঙে ফেলছে সে এমনকি যে যমুনা নদী এখন বড় করে বঙ্কে সিরাজগঞ্জ দিয়ে এইটা সতেরোশো সাতাশির আগে একটা ছোট খাল ছিল বড় নদী ছিল পুরনো ব্রহ্মপুত্র বাংলার প্রকৃতিতে যেমন পরিবর্তন হয় বাংলার রাজনীতিতেও পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের চিন্তাতেও পরিবর্তন হবে তো সুতরাং আমি ইতিহাসের সঙ্গে এভাবে বলি ইতিহাস মানে কিন্তু রাজা রাজার কাহিনী নয় ইতিহাস মানে হচ্ছে পরিবর্তনের পরিবর্তনের ইতিহাস সেকেন্ড ডিগ্রি বলে এ হিস্ট্রি অফ দি চেঞ্জ ইন দ্য নেচার অফ দি চেঞ্জ আমরা যদি অ্যালজেব্রাই করি এটা পাওয়ার স্কোয়ারে চলে যায় ইতিহাসে পরিবর্তন হয় এটা তো মজার কথা সবাই জানেন কিন্তু পরিবর্তনের যে রীতি সেটাও পরিবর্তিত হয় বাংলাদেশের ইতিহাস যদি বলতে হয় আলাদাভাবে বলা খুব কঠিন আমি একটা গল্প দিয়ে শুরু করি আগামীকাল আমার একটা বক্তৃতা আছে সেখানে যে বক্তৃতা আমি দেব তার একটা রূপরেখা আমি লিখেছি সেটা সুপ্রভাত বাংলাদেশ পত্রিকা বলেছে তারা ছাপবেন ও তাতে হয়তো কিছু কিছু কথার পুনরাবৃত্তি হবে কারণ ভদ্রলোকের ত্যাগ কথাই সবসময় কালকে যেটা বলবো তার কিছু অঙ্গে বলতেই হবে আমি ওরকম কথা ভাগ করতে পারবো না কথাটা হচ্ছে একটা গল্প প্রায় সময় অধ্যাপক আনিসুর জামানের মুখে আমি শুনেছি অন্তত নিজের কানে তিনবার শুনেছি দেখি এক জায়গায় তিনি লিখেছেন সেটা গল্পটা হচ্ছে আনিসুর জামান আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গের লোক তিনি পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে এসেছেন এখনও তিনি খানিকটা পশ্চিমবঙ্গেই আছেন তার সাথে কথা বললে বোঝা যায় বাংলাদেশের সমাজটা বুঝতে হলে এখানে জন্ম নেওয়ার কিছু সুবিধা আছে সেই সুবিধাগুলো উনি পাননি উনি চট্টগ্রামে থেকে গেছেন ঢাকায় আছেন আবার দূরে থাকার কিছু সুবিধা আছে নির্মোহভাবে দেখা যায় আমার দুর্ভাগ্য যে আমি চট্টগ্রামে জন্মেছিলাম সুতরাং চট্টগ্রাম সম্পর্কে আমার নির্মোহ হওয়া সম্ভব নয় আমি কিছুটা জড়িয়ে কথা বলবো আনিসুর জামানের কথাটা শুরু করি উনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে শিক্ষক হয়েছে তখন তার গবেষণা নির্দেশক তখন তার নাম এখন অনেকে নেন না কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংঘাতিক আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন মুক্তিযুদ্ধের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন তিনি আনিসুর জামানের তখনকার যাকে ইংরেজিতে বলে ম্যান্টর ছিলেন অনেকে এটা নাও জানতে পারেন আনিসুর জামান সাহেব স্বীকার করেছে তো বলে যে তুমি তো গবেষণা শুরু করেছ একটা সেমিনার দাম কারণ গবেষণা নির্দেশকের নির্দেশ অনুসারে দিতে হয় আনিসুর জামান বললেন আমি তো অনেক পড়াশোনা করেছি বটে কিন্তু একটি প্রবন্ধ লেখার মতো প্রস্তুত হইনি বলে না তুমি তো এখন একটা বিবলিওগ্রাফি তৈরি করছো কি কি বই তুমি এই পর্যন্ত পড়েছো সেটা একটা তালিকা দাও ওইটাই সেমিনার তো উনি একটা গাল ভরা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখলেন তার ভাষাতেই বলছি রাশ ভারী শব্দটা উনি ব্যবহার করেছেন বলছেন যে নাম হল ম্যাটেরিয়ালস ফর দি স্টাডি অফ দি মুসলিমস অফ বেঙ্গল ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি এটা তার গবেষণা না আপনারা পরে জানেন প্রায় পাঁচ বছর পরে তার গবেষণা প্রবন্ধটি বের হয় মুসলিম মানুষ ও বাংলা সাহিত্য নামে উনিশশো চৌষট্টি সনে সেটা বের করে পাকিস্তান লেখক সংঘ যেটা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মনির চৌধুরী যিনি মুক্তিযুদ্ধের শহীদ হয়েছেন এই জন্য ইতিহাস একটু বদলে যায় মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দুজনই এক প্রজেক্টে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা একটা অংশ তো আমি যেহেতু লম্বা বক্তৃতা দিতে চাই না আপনাদের প্রশ্ন শুনতে চাই আমি সংক্ষেপে বলছি আকল মান কালিয়ে ইশারা বি কাফি হ্যাঁ কিছু কিছু আমি কথা ইশারাতে বলবো তো ম্যাটেরিয়ালস ফর দি স্টাডি অফ দি মুসলিমস অফ বেঙ্গল ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি এইটা উনি প্রবন্ধটা পড়লেন ইংরেজিতে তো উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন আসে না তখন সাজ্জাদ হোসেন সাহেব অনুরোধ করলেন সামনে উপস্থিত দর্শকদের একজনকে আপনাদের মধ্যে অনেকে সেরকম আছেন তার নাম অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক যিনি পরে জাতীয় অধ্যাপক হয়েছিলেন কেউ যখন প্রশ্ন করেন আব্দুর রাজ্জাক বলে যে আমি তাহলে একটা প্রশ্ন করি তো বলে আমার তিনটা প্রশ্ন প্রথমে বলল উনি ইংরেজিতে কথা বলতেন আদা ঢাকাই আদা ইংরেজিতে বলেন আমার তিনটা মাত্র প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হোয়ার ইজ বেঙ্গল প্রশ্ন প্রবন্ধের নাম কি স্টাডিজ ম্যাটেরিয়ালস ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য মুসলিমস অফ বেঙ্গল ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি সেকেন্ড প্রশ্ন করলেন হোয়েন ইজ নাইনটিন সেঞ্চুরি 
and who are the Muslims of Bengal? Bole ei tinte amar prashno. Anis zaman monto bokotchen. Tokhon shoba ek prokar pondo ho ar dosha. Ar kyo kichu bolle na? Anis jaman bolche ami tarol chena koi. Tokhon na rajyakshay bolle. Ei tinte prashne uttor jodi dite pare, thahalo unno gotha pore alu chena kora jabe. To amio ekhon apne dekhesi jokon bolbo jee bolle na. Ami ar kwe ras Bangladesh dikesh korbo na. Ei je tinte shobdo diye chen oti it borsa man bhobishro. Ami shikar korche kile alam korsho the dawar shobdo. Ami shudu ground korche. আপনারা চিন্তা করে দেখুন আমরা তিন কাল বলি যারা ব্যাকরণ পাঠ করি তিন কাল তো আছেই যে কোনো ব্যাকরণে তিন কাল থাকে কিন্তু তিন কাল কিন্তু এক রকম নয় যদি আন্তরিকভাবে ভেবে দেখেন ভবিষ্যতের কোনো শেষ নাই দ্য ফিউচার নেভার হ্যান্ডস বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক লুই আলতু স্যার তার আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন এইটাই ভবিষ্যতের কোনো শেষ নেই সবসময় একটা ভবিষ্যৎ থাকবে এবং পিছনে ফিরে দেখেন অতীতের কি কোনো শুরু আছে আমি কি করে বলবো আর বর্তমান সে তো নাই বর্তমান কই এই যে এই বললাম এমনি অতীত হয়ে গেল এই এই সামনে তো ভবিষ্যৎ এক মিনিট পরে ভবিষ্যৎ এক মিনিট আগে অতীত তাহলে যে মিনিট বা মুহূর্তটা আছে এইটা কিন্তু বর্তমান কিন্তু মধ্যযুগ বলা যায় নাই না কাল হচ্ছে মধ্যযুগ বর্তমান কালে হচ্ছে মধ্যযুগ আর সামনে একটা আছে ভবিষ্যৎ যুগ আর আছে পিছনে অতীত যুগ দেখেন আমি কিন্তু কোনো ইউরোপীয় বইয়ের উদ্ধৃতি দিচ্ছি না আমাদের বক্তৃতা দেওয়ার একটা বদভ্যাস হচ্ছে সবসময় বড় বড় উদ্ধৃতি দিতে হয় তা আমি এই জন্য বললাম অতীত সম্পর্কে কোথা থেকে শুরু করব এটা বলা যাবে না আমরা কতটুকু জানি আমাদের বিপুলায় ধরনী কতটুকু জানি অতি অল্প জানি এমনকি চট্টগ্রামের ইতিহাস যারা বলতে চান আটশো নশো বছরের বেশি কেউ জানে না যারা জানে বলে ভান করে আমি তাদের ঈর্ষা করি আর আমার যদি সেরকম অভিমান থাকতো আমি চট্টগ্রামের একজন মহাপুরুষের নাম দিয়ে শুরু করি যখন এখানে দাঁড়িয়েছি আমি নিচের দিক থেকে শুরু করি অর্থাৎ আমাদের কালের কাছাকাছি মোহাম্মদ এনামুল হক আপনারা জানেন যারা চর্যাপদ নিয়ে গবেষণা করেন যে বাংলা ভাষার সবচেয়ে আদি লিখিত নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ চর্যাপদ কবে লেখা হয়েছে আমরা বলি বাংলাদেশে যখন পাল রাজারা শাসন করতেন সেই সময় পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা হয়েছে তারপরে তুর্কি রাজারা আসছেন অন্যান্য আপনারা জানেন তো পাল রাজাদের রাজত্ব কখন এই আজ থেকে এক হাজার বছর আগে বা বারোশো বছর আগে আমরা ওইগুলি নিয়ে তর্ক করব না দুই একশো বছর আপনারা ক্ষমা করে দিতে পারেন মানে আমরা বলে বলে দুই চার লাথিতে ভদ্রলোকের ইজ্জত যায় না দুই এক শতাব্দী যদি আমরা ভুল করি আমাদের ইজ্জত যাবে না এই পাল রাজাদের আমলে বাংলাদেশের ভাষাটা গড়ে উঠছে কিন্তু এখনও তর্ক আছে এই চর্যাপদের ভাষা বাংলা কিনা কারণটা খুব সহজ এটা উড়িয়া ভাষা এবং অহমিয়া ভাষার লোকেরা ন্যায্যতে দাবি করতে পারে কারণ তখন বাংলা উড়িয়া অহমিয়া আলাদা ভাষা হয়নি কিন্তু এটার উপরে আরও দাবিদার আছে সেটা হচ্ছে যারা মৈথিলি ভাষায় কথা বলেন নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে তারাও এমনকি কোনো কোনো হিন্দি ভাষীও দাবি করেন নেপালিরাও দাবি করেন যে এটা আমাদের সেটাও আমি পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে চাই না কারণ অন্তত উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই যারা বিশেষজ্ঞ তারা বলেন যে এটা আদি বাংলা ভাষার নিদর্শন হরপ্রসাদ শাস্ত্রে একজন নব্য আমাদের জাতীয়তাবাদী ছিলেন তিনি বই প্রকাশের সময় দখলদারি কায়েম করার জন্য বলছেন হাজার বছরের পুরান বঙ্গ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা বৌদ্ধ শব্দটা দিতে উনি বাধ্য হয়েছেন এগুলি বৌদ্ধ ধর্ম যারা গুরু সন্ত তাদেরই লেখা ধর্ম সঙ্গে ছেচল্লিশ সাড়ে ছেচল্লিশটা জান পাওয়া গেছে তো সেই জন্য বললাম বাংলা ভাষার এই যে আদি নিদর্শন ডক্টর এনামুল হক দাবি করছেন এর মধ্যে একজন চর্যা পদকার হচ্ছেন চট্টগ্রামের লোক উনি শব্দটা লিখছেন চাটিল উনি এই ব্যাখ্যা করছেন আমি সেই জন্যই বললাম আমি যেটা মুখস্থ বলতে পারবো না সংস্কৃত ভাষা না আমি তো ভালো করে বুঝি না চর্যাপদের ভাষা কিন্তু এনামুলকের সহায়তায় আমি আপনাদেরকে চারটা লাইন বলি তাহলে চট্টগ্রাম দিয়ে আমি শুরু করব এইটা বাংলাদেশের ইতিহাসে যেটুকু আমরা জানি তার গোড়ার দিকের একটা কথা বাংলাদেশের ইতিহাস আরও জানা যাবে যে আমি দেখেন এই বইতে সাতশো এনামুলকের রচনা বলি বাংলা একাডেমি থেকে বের হয়েছে পাঁচ খণ্ডে মনসুর মুসা সম্পাদনা করেছেন আমি তিন নম্বর খণ্ড নিয়েছি তার একটা পৃষ্ঠাতে এই উদ্ধৃতি পড়ছি উনি বলছেন এভাবেই কাহিনীটা হচ্ছে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতি এনামুল হক মাহবুবুল আলম এবং আবুল ফজলকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন কোন এক ক্ষণে উনিশশো আটাত্তর উনাশের দিকে বোধ হয় সেই সংবর্ধনার জবাবে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতে এটি উদ্ধৃত করে বলছেন কবিতাটা আপনাদের দেখলে প্রথমে বোঝা যাবে না কিন্তু পরে সকলেই বুঝতে পারবেন বাংলা ভাষার নমুনাটা দেখেন উনি বলছেন চর্যা পদ কার ওই যে ছেচল্লিশটা গানের একটা গানের মধ্যে আছে এই কথা ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহি দুয়ান্তে চিখিল মাঝে নতাহি কি বোঝা যায় চার দিয়ে ভাষার মতো নতাহি নতাক্য লোকের নটা আগে আসছে বলছে ভবনই 
আমি প্রথম ভবন মনে করছি ভবন মানে বিল্ডিং কিন্তু না ভবন নই মানে হচ্ছে নদী ভবন নদী এই দুনিয়ার নদী ভবন নই গহন গম্ভীর বেগে বাহি তাহলে ভবন নদী গহন গম্ভীর ভাবে বইতেছে বাংলা বলছেন ভবন নদী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত পুরনো বাংলায় বলছে বাহি প্রবাহিত সংস্কৃত মূলক বাংলা পরের লাইনে বলছে দু আনতে চিখিল মাঝে ন থাকি এখন চিকিল শব্দটা আমরা জানি না এটা পুরনো বাংলা শব্দ চিকিল মানে হচ্ছে চট্টগ্রামের মধ্যে আমরা কি বলি কাদা কর্দম ফুট ওটা আদি বাঙালি যারা ছিল তারা চিখিল বলতো তবে দু আনতে মানে দু প্রান্তে দু আনতে চিখিল ভবনদী বয়ে যাচ্ছে গভীর বেগে তার দু প্রান্তে কাদা মাখা এই দুনিয়া মাঝে নতাহি তার মানে মাঝে থই নাই থ মানে এখানে থই মানে বলে থই পাচ্ছি না আমি এটা আমরা চাকদাতেও বলি এখনো धर्मेर पालीते धम्म ना बोले धमा ধম্মার্থে চাটিল সাংকম গাড়ুই সাংকম মানে সাঁকো আমরা চট্টগ্রামে কি বলে অ বলি এক্সাক্টলি তো বলছি কি পারোগামী ল নির্ভর তরই পার যারা হতে যাচ্ছে পারোগামী ল মানে লোক তারা তরই মানে বলে চট্টগ্রামে এখনই বলি মানে তরই দিয়ে গই এক্সাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য মিনিং নির্ভর অর্থাৎ সে নির্ভরযোগ্যভাবে তরিয়ে যাচ্ছে তা মানে হলো কি বলছি এরকম ভবনদী বয়ে যাচ্ছে তীব্র ব্যাগে তার দুপারে অনেক কাদা এবং তাতে কোনো ঠাঁই পাওয়ার মতো এত অগভীর নয় অনেক গভীর নদী ডুবে যাব কিন্তু তার উপরে চার গায়া লোকেরা সেতু বেঁধেছে সাঁকো বেঁধেছে এটা কর্ণফুলি সেতু নয় এটা ফুটানো সেতু তারপরে বলছে কি তা লোকে নির্ভরযোগ্যভাবে সেই সাঁকো দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে এই সাঁকো কেশের সাঁকো ধর্মের সাঁকো আমাদের বন্ধু এই কিছুক্ষণ আগে বললেন এই ধর্ম কথা ধর্ম আসক্তির কথা বললেন আমি তো এখানে ঢোকার আগে দেখলাম এখানে ব্যাটলহ্যাম এজ ই চার্চ সেখানে লেখা আছে কি রাইসাসনেস লিখছে ধার্মিকতা উন্নত করা যায় ধার্মিকতা তো সেটা জীবনের ভূষণ অলঙ্কার জীবনকে জাতিকে মহিমান্বিত করে তাহলে আমরা জন্মের তো বহু রকমের অর্থ নিতে পারি কিন্তু কোন অর্থটা আমি নেব এই জন্যই বলে এখন বলে আমার বক্তৃতার বিষয় আলম কুশ যেভাবে বলেছে তাতে মনে হয় ইতিহাস অতীত বর্তমান এগুলি তো ইতিহাস বলে তা আমি তিনটা প্রশ্নই আপনাদের করি আমি যদি বাংলাদেশের ইতিহাস বলি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে হয় বাংলাদেশ কোথায় এই যে রাজ্যাক সাহেবের প্রশ্ন হলো পরেরটা কিন্তু রাজ্যাক সাহেবের নাই আর ওটা আমার হয়ে যাবে ইতিহাস কখন উনবিংশ শতাব্দী বলিনি আমি ইতিহাস মানে প্রায় লোকে মনে করে অতীতের কাহিনী আমি যদি আপনাদের বলি ইতিহাস পুরোপুরি অতীত নয় তাহলে ইতিহাস কি আমি এমন কি বলবো ইতিহাস বর্তমান না ইতিহাস এত ঘন ঘন বদলায় কেন একশো বছর আগে আমরা কতটুকু জানতাম বাংলাদেশের পুরনো ইতিহাস আর এখন কত জানি এই পরিবর্তনটা হলো কিভাবে ধরুন চট্টগ্রামের আরেক মহা মনীষী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ আপনার চট্টগ্রাম শহরে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের নামে কতটা রাস্তা আছে আমি জানি না কয়টা আছে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার গিয়েছিলাম আমি স্বাভাবিকভাবে দেখলাম একটা ভবনের নাম আব্দুল করিম ভবন আমার মনে প্রথম যেটা ধাক্কা দিল আর কান আমাদের আহমদ সাহেব একটা কথা বলতেন বলে মিয়া দশের মধ্যে পাঁচের ধরে কিন্তু পাঁচের মধ্যে তো দশের ধরবে না আমার পাত্র তো পাঁচের আমি মনে করি যে আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়ে তো একজনই আছে এই হরটা তার নামেই হবে ওখানে গিয়ে জানলাম যেটা ওনার নামে নয় ওনার নামে বই লিখেছেন এমন একজন লোক তার নামে এই চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থার এটা একটা সংকেত চট্টগ্রামের লোক কিভাবে চিন্তা করে মূল্যবোধ বলে যেটা কথা আপনারা বলেন মূল্যবোধ মানে কি বড়কে বড় বড়া ছোটকে ছোট বড়া তাতে উভয়ের মর্যাদা হয় ছোটকে যখন বড় করি বড়কে তখন ছোট করা হয় তখন আর ন্যায় বিচার হয় না তখন রায়সাস হয় না পৃথিবীদের ধর্ম বলতে যদি কিছু থেকে থাকে সেটা কি খ্রিস্ট কি বৌদ্ধ কি ইসলাম কি হিন্দু ধর্ম যে কোনো ধর্ম রায়সাস থাকা কোনো হয় না আপনারা জানেন আমরা যেটাকে আল্লাহ বলি একসময় বাংলাদেশে সেটাকে ধর্ম বলা হতো এই জন্য আমরা এখনও বলি ধর্মাবতার আদালতের বিচারকের ধর্ম অবতার বলা হয় মানে আপনি ঈশ্বরের অবতার লক্ষ্য করেছেন ধর্ম এমন কি বৌদ্ধরা যখন মার খেয়ে শঙ্করাচার্যের দেবতাদের পক্ষে চার গাতে বৌদ্ধরা আশ্রয় পাইল কিভাবে পুরো ভারত থেকে যখন বৌদ্ধদের পিটানো হলো চট্টগ্রাম আশ্রয় দিয়েছিল 
চট্টগ্রামের সর্বশেষ আশ্রয় নিয়েছে অধ্যাপক আনিসুর জামানের মতো লোকেরা যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছিল এটা মাহবুল আলমের বাংলা চট্টগ্রামের ইতিহাসের শেষ খণ্ডে পড়বে চট্টগ্রামের সর্বশেষ অভিবাসন স্থাপনকারী লোকরা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা যেমন আমরা সবাই চট্টগ্রাম সম্পর্কে প্রথমে বলতে হয় চট্টগ্রামে যারা থাকেন আমার কাছে সেটি হচ্ছে চট্টগ্রাম অনেকে চট্টগ্রামের নদী মেখলা মাটি অমুক এইসব বলে এটা আবু আব্দুল করিম সাহিত্য বিশ্বাসের ইসলামাবাদের শুরু তো দেখবেন প্রকৃতির প্রশংসা সকলেই করে আমার কাছে প্রকৃতির চেয়ে মানুষ বড় হয়ে উঠেছে সেই জন্যে বললাম চট্টগ্রামের এই মানুষজন সবাই আমরা কোনো না কোনো সময় এসেছি কেউ আগে কেউ পরে কেউ সাতচল্লিশের পরে আর কেউ ধরেন এই দ্বাদশ শতাব্দীর আগে এই যে কবিতাটা আমি পড়লাম এটা মাত্র আটশো বছর আগে লেখা হইতে পারে এক হাজার বছর আগে লেখা আর যদি আপনি বাড়াতে বাড়াতে ডক্টর শহীদুল্লাহর মতো ঠেলে নিয়ে যান ছয়শ পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে নিয়ে যাবেন কিন্তু শহীদুল্লাহর মত সমর্থনযোগ্য নয় এই কারণে যে তখনও বাংলা ভাষা গড়ে উঠে না আপনি একসাথে দুইটা দাবি করতে পারেন না বলে ইউ ক্যানট বোথ ইট অ্যান্ড হ্যাভ ইউর কেক কেকটা হয় খাবেন হয় পকেটে লইবেন দুইটাই করতে পারবেন না কাজে ওইটাকে ছয়শো পঞ্চাশও দাবি করবেন আবার বাংলাও দাবি করবেন দুইটাতে হইতে পারে না কারণ বাংলা তো এক হাজার আগে হয়ই নাই সেটা অন্য ভাষা ছিল যেটাকে আমরা আধুনিক ইন্দু ইউরোপীয় বলি সেটা এক হাজার আগে হয়েছে বলা যায় না সেটা কি তখন এটা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা সেটা প্রাকৃত অব্র আপনি অপভ্রংশ অবহট্ট নানা রকমের নাম দিতে পারেন চেনা যায় শোনা যায় বলে গোপ দিয়ে বিড়াল চেনা যায় বাংলা ভাষা চিনতে হলে যে যুগ হবে সেটা এক হাজার বছরের বেশি না কাজেই ডক্টর নামুলকের যে ব্যাখ্যা যেটা আমি এখনো পুরো বুঝে উঠি নাই আপনারা জ্ঞানী জন্য আমাকে বলবেন উনি বললেন ধামার্তে চাটিল সাংকম গড়ে মানে কি ধর্মার্থে চট্টগ্রামের লোক শাঁখো বেঁধেছে যার দিয়ে পারোগামী লোক নির্ভয়ে পার হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে চট্টগ্রামে সংকীর্ণতা নাই চট্টগ্রামের সমস্যাটা কি চট্টগ্রাম কোথায় যখন বললাম আপনি কি বলেন না দ্রাঘি মাংস তো আসলে গুগল ম্যাপে গেলে তো বোঝা যায় সেটার কথা তো আমি বলি নাই ইতিহাস যখন বলতে হবে আপনার একটা খুঁটি লাগে আপনি কাকে কেন্দ্র ধরে ইতিহাস বলেন যেভাবে হোক ভারতবর্ষের সাথে জড়িয়ে যখন বাংলাদেশকে বলি এটা এক প্রান্তে পাই বাংলাদেশকে জড়িয়ে যখন চট্টগ্রামের কথা বলি তখন পণ্ডিতরা বলেন চট্টগ্রাম হচ্ছে ফ্রন্টিয়ার সীমান্ত একদিকে এটা কেন একদিকে হলো সে কথা পরে আসব কিন্তু চট্টগ্রামের লোকের মানসিকতা গড়ে উঠেছে একটু এক প্রান্তে এই জন্য দেখা যায় এই খ্রিস্টীয় বেশি আগে না আপনার এই নবম দশম শতাব্দীর আগে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সাথে ছিল এমন কোনো প্রমাণ নাই প্রমাণ নাই বলে বাংলাদেশের সাথে চট্টগ্রাম ছিল না তা আমি বলছি না কিন্তু প্রমাণ তো নাই একটা তাম্র শাসন পাওয়া গেছে অর্থাৎ তামার মধ্যে লিখে যেগুলো রাজারা দান করতেন সেটা বড়জন নবম বা দশম শতাব্দে মনে রাখতে হবে ইতিহাসে যখন লোকে খুব বলে যে এটা আমি জানি এটা কিন্তু খুব একটা বিশ্বাস করার কথা নয় প্রমাণগুলো লোকে আন্দাজ করে বলে এই জন্য ইতিহাস কাকে বলে অনেকে বলে যা ঘটেছে তাই ইতিহাস ইতিহাস তো এইভাবে লোকে ব্যাখ্যা করে আমি এগুলি ভালো বুঝি না আমি কিছুই নই আসলে ইতিহাসবিদ নই আলম খুশুদ আমাকে স্নেহ করে বলেছে যে অর্থনীতিবিদ এগুলি আমি কিছু না আমি যে আপনাদের সাথে মানুষ যেভাবে কথা বলে সেভাবে কথা বলছি বক্তৃতা করে দেবো না যদি যা ঘটে থাকে তাই ইতিহাস হয় তাহলে কি কি ঘটেছে আমরা তো সব জানি না যেগুলো যেমন চর্যাপদ ঘটনাচক্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই আজ থেকে মাত্র কিছুদিন বেশি একশো বছরের এই গত শতাব্দীর ষোলো বছরে এটা প্রকাশিত হয়েছে ঠিক একশো বছর আগে উনিশশো ষোলো সনে তিনি প্রথম এটা প্রকাশ করেন এটা পেয়েছিলেন তার নয় বছর আগে উনিশশো সাত সালের নেপালের রাজ দরবারে পুরনো কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে হরপ্রসাদ যখন এটাকে হাজার বছরের পুরাতন বাংলা ভাষায় পুরানা বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গানও দোহা বলেছেন অনেকে বলছে টিটকারি মেরেছেন আপনি কেমনে জানেন হাজার বছরের এইটার উপর ডক্টর শহীদুল্লাহ তার পিএইচডি করেছেন প্যারিসে গিয়া এটাই বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সংস নামে যেটা ইংরেজিতে বেরিয়েছে এটাই লেসং মিস্টিক দু কান হয় দু সরাহ এটা ছিল তার তিনিসের নাম কান হ পা এবং সরাহ পা দেন আমি চট্টগ্রামে তার চাটিল পা বার করলাম এইটা আমার কাজ নয় এটা ডক্টর নাম হলো কিনে বক্তৃতা দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন আমার বক্তব্য হলো চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অংশ সুতরাং আমি কোথা থেকে শুরু করব বড় কঠিন অতীতের দিকে যদি যাই এখন ইতিহাস কাকে বলে এই কথাতে যদি আসি অতীতে যা ঘটেছে সবটা আমাদের সোর্সের মধ্যে নাই যেমন চর্যাপদে যা রক্ষা করেছে আমি একটা পাইলাম আরেকটা কি চর্যাপদে রক্ষা করলো আমি কতগুলি কে গ্রহণ করি কতগুলি উপেক্ষা করি তাহলে দুইবার নির্বাচন হয় প্রথম যারা এগুলি লিখেছেন তারা একটা নির্বাচন করেছেন আর আমরা এখন যারা এই সমস্ত তথ্য পড়ছি আমি একটা নির্বাচন করি এই ডি নির্বাচনের পর আর যা বাকি থাকে আপনি শোনার সময় আরেকটা নির্বাচন করেন বলে দি অনলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন টু জেন্টলম্যান ইজ এ মিস আন্ডারস্
আমাদের যে ধর্ম মানে হচ্ছে রাইসিয়াসনেস ন্যায় বিচার এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা তিনটা আদর্শকে ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলাম সাম্য মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এটা লেখাই আছে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের দশ এপ্রিলে কিন্তু এটাকে আমরা খুব বুঝি সিরিয়াসলি নিচ্ছি না অনেক হলে বাংলা এখন যে গন্ডগোল হচ্ছে এই গন্ডগোলের গোড়ার মধ্যেও কিন্তু সামাজিক সুবিচারের প্রশ্ন জড়িত আছে কিছুদিন আগে আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনে গিয়েছিলাম আপনারা এটা এখনো দেখবেন না সাতাশে জানুয়ারিটা প্রচারিত হবে পুলিশের আইজি মহোদয় যিনি বর্তমানে আছেন শহীদ উল্লাভ সাহেব তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মাপলে আমার জুনিয়ার হন তো তিনি ডাকলেন যে আমাদের সাথে একটা আলোচনা আপনাকে আসতে হবে এই যে বর্তমানে জঙ্গিবাদের সমস্যা নিয়ে সেখানে আমি বললাম এটা প্রচার তারা পুরো করবেন কিনা জানি না আমি বললাম মূল সমস্যা হচ্ছে ন্যায় বিচারের সমস্যা উনি বলেছেন আমরা যত জঙ্গিতে ধরেছি আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি তোমরা কেন এটা করতে আসছো তারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলে কিন্তু তারা কেউ ন্যায়ের কথা বলে না উনি বলবেন কাজে এটা আপনি কথাতেই কল্পনা করতেছেন আমরা কি ইন দ্য লং রান উই আর অল দ্যাট লর্ড কেন্স বলতেন ইন দ্য মানে আপনার বিজনেস যারা করেন তারা ইন দ্য লং রান কাকে বলে আপনি যে মেশিনগুলো কিনবেন এইটা মেশিন আস্তে আস্তে ওয়ার আউট করে আমাদের ভারতীয় বাসগুলোর বয়স বারো বছর ধরি আরও যে ভালো মেশিন আর কোনো মেশ বিশ বছর হবে মেশিন যখন নতুন করে রিইনস্টল করতে হবে এইটাকেই লং রান বলে বিজনেসের হিসাবে কিন্তু আমাদের জীবনে লং রান কি একশো বছরের বেশি পাঁচজন বাঁচি আমরা শত বর্ষে তো আমরা সকলেই মারা যায় এই যে আজকে হর প্রসার শাস্ত্রী নাই তাই না দুই হাজার দুশো ষোলো সনে আমরা এখানে যারা বসছি আমি দোয়া করি আপনারা বেঁচে থাকেন কিন্তু কেউ থাকবেন বলে মনে হয় না জীবন তো এরকমই তাহলে ইন দ্য লং রান উই আর অল ড্যাট তাহলে কি আমরা লং রানের কথা বলতে পারবো না আমি হচ্ছে রাইসনেস ইন দ্য লং রান প্রিভেস বুদ্ধম স্মরণ দশামী আমি বুদ্ধের স্মরণ মারছি কথা আমি কেন বলি বুদ্ধ তো ব্যক্তি হিসেবে মারা গেছেন কিন্তু বুদ্ধম স্মরণ দশামীটা মারা যায়নি মানুষ নিজের মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে কিন্তু এইভাবেই পারে এইটাকে আমি বলছি রাইসনেস ধার্মিকতা তো সেইটা যদি না প্রতিষ্ঠিত না হয় সমাজে প্রথম জিনিস হচ্ছে কি রাষ্ট্র থাকবে না রাষ্ট্র মানুষটা কি এত কথা রে আসে আমি বাংলাদেশ বলতে বুঝে বাংলাদেশ বলতে এটা ভূখণ্ড বুঝতে পারেন বাংলাদেশ বলতে বাংলাদেশের অধিবাসী বুঝতে পারেন কিন্তু উনিশশো একাত্তরের পর থেকে আমরা যে বাংলাদেশের কথা বলছি এটা একটা রাষ্ট্র রাষ্ট্র শব্দের অর্থ কি আমরা সকলে তো কথাগুলি বলি কিন্তু ব্যাখ্যা করি না এটা নজরুল ইসলামের গল্পের কথা মনে আছে আপনাদের পদ্মবক্ষ বলে একটা গল্প আমরা পড়েছিলাম তুমি সকাল হইতে রাষ্ট্র হইয়া গেল অমুক বাড়ির বউ দুইটা মৃত সাপ প্রসব করিয়াছে রক্ষ করেন জহরা মেয়েটার নাম তাহলে এই হচ্ছে রাষ্ট্র হওয়া যে আপনি যখন আমাদের চট্টগ্রামের ভাষায় বলে দুইটা চাকরির কথা তো বলা যায় কি বলেন ওদের ঢোলর বাড়ি হওয়ার ভিতর না থাকে অর্থাৎ যতটুকে ঢোলের বাড়ি শোনা যায় ওইটাই হচ্ছে রাষ্ট্র এখন আধুনিক কালের ঢোল হচ্ছে টেলিভিশন আধুনিক কালের ঢোল হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল যে মিডিয়া এটা সব জায়গায় অন্তরিক্ষে পর্যন্ত শোনা যায় এইটুকু রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে আমি রাষ্ট্র বলতে বোঝাই এই জন্য প্রচার ব্যাপক যেখানে হয় রাষ্ট্র মানে কি আমরা দশজনে মিলে একটা ইনস্টিটিউশন করলাম ইংরেজিতে সুন্দর করে বলে দি স্টেট ইজ এ কর্পোরেশন কর্পোরেশনের কর্পোর মানে হচ্ছে বডি শরীর যার শরীর নাই তাকে শরীর দান করো আমরা আগে বলি মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এখন শরীর গড়ন তাকে বলে কর্পোরেশন যার শরীর নাই এই জন্য রাষ্ট্রকে বলা হয় বডি পলিটিক পলিটিক্যাল বডি আমি বডি দান করলাম আর বিজনেস কে বলে একটা বডি ইকোনমিক বডি ট্রেড আমরা ট্রেড ইউনিয়ন বলি এই জন্যে অনেকগুলো ট্রেড মানে ওখানে ব্যবসা নয় ওখানে পেশা আপনি কি করেন আমরা মাস্টার ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারি না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আপনারা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পারেন বলে আন্দোলন করতে পারতেছেন বডি করাটাই গঠন করাটাই হচ্ছে আমাদের কাজ এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বডি যার মধ্যে আমি আছি আপনিও আছেন কিন্তু আবার ব্যক্তিগতভাবে আমি আলাদাভাবে আছি আমরা সকলে মিলে যে ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করি সেটিকে রাষ্ট্র বলে সকল কি ফোন টোন আসছে নাকি আচ্ছা তো যা হোক আমার বক্তব্য যে বাংলাদেশ নিয়ে যখন গল্প শুরুই করতে হবে আমাদের মধ্যে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র আর ইতিহাস বলতে যদি আমি শুধু বুঝি অতীতের কাহিনী আমি বললাম সেটাও সঠিক নয় অতীতের যে অংশটি আপনি স্মরণ করতে পছন্দ করেন এখন অতীতের কোনো কোনো এই যে আমি বললাম সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের নাম এখন আমরা পর পছন্দ করি না তুমি মুনির চৌধুরীর নাম স্মরণ করতে পছন্দ করি এখন আনিসুর জামান তার গল্পটি বলার সময় কার নাম রেখে কার নাম গোপন করবে একটা পর্যায়ে আছে আমরা গোপন করা শুরু করব তাহলে ইতিহাস ওইভাবে তৈরি হয় এখন বাংলাদেশের ইতিহাস বলে যেগুলো আমরা পড়ছি প্রতি বছর দশ বছর বা বিশ বছর পর অথবা সরকার পরিবর্তন হলে ইতিহাস কিঞ্চিত পরিবর্তিত হয় কেন এটি খেয়াল করে তার মানে
আমি আর আমি এভাবে বলি ইতিহাস একটা বিন্দু নয় একটা যারা অল্প গণিত আমরা সকলেই করি ইতিহাস হচ্ছে একটা ভ্যাক্টর এটা স্কেলার রাশি নয় আপনি একসাথে অর্থাৎ গতিকে অবলম্বন করে কথাটা বলতে হয় আমি কোন জায়গা থেকে বলছি যেহেতু আপনার শেষ বিন্দুটি বারবার বদলাচ্ছে আপনার দুর্গ বদলাচ্ছে কোন বদলাচ্ছে আপনি ঘুরতেছেন এই কারণে ইতিহাস বদলায় বর্তমানটা বদলায় বলে ইতিহাস বদলায় এখন আমি পরের কথা বলবো এটার বোমার মতো হবে এ দেখি আমরা যখন বাজারে সাধারণ মাছ কিনতে যাই বলে সমুদ্রে এখন তরকারির দাম কমে গেছে একটু চট্টগ্রামের অবস্থা কি জানি না ঢাকায় একটু কমছে একটা কফি একটা আট টাকা দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে ফুলকপি কৃষক তৈরি করতে নয় টাকা খরচ করে বেঁচতেছে আট টাকায় তার মানে শস্য ফলন বেশি হলে দাম কমে যায় যে জিনিস দাম কমে যায় সেটা বড় লোকেরা কেনে না বড় লোকেরা যে জিনিস দাম বাড়ে সেটা কেনে এটা এক ধরনের বৌদ্ধ জায়গা কিন্তু স্টক মার্কেটের দিকে তাকান চট্টগ্রামের একটা ছোটখাটো স্টক মার্কেট তো আছে যে শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে সকলে সেটাই কিনতে থাকে স্নপ ইফেক্ট ব্যান্ড ওয়াগন ইফেক্ট সবাই যে নৌকা উঠে আমি সেটা উঠতে চাই নৌকা ডুবলে তখন না পরের কথা এটা সাধারণভাবে যে দ্রব্যমূল্য সেখানে যে জিনিসের দাম বেড়ে যায় আমরা সেটা কম কিনি সাধারণ মানুষ বড় লোক থেকে আলাদা আর বড় লোকদের চরিত্র হচ্ছে তারা যে শেয়ারের দাম ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে তিনি মনে করছেন সেটা আজকে বেশি কেনেন ফলে তার ভবিষ্যতে কি হবে সেই সম্পর্কে তার বর্তমান চিন্তা বর্তমানের বাজারকে তুলিয়ে ফাঁপিয়ে পড়ে তার মানে কি ভবিষ্যৎ বর্তমানের ভিতরে প্রবেশ করে না করেছে অতীত বর্তমানের ভিতরে প্রবেশ করে ভবিষ্যতে প্রবেশ করে অথচ শুরুতে আমি বলেছিলাম বর্তমান বলতে কিছু নাই আমি এখন দেখলাম এখন চারটা আটান্ন মিনিট এক সেকেন্ড পরে এটা চারটা আটান্ন মিনিট এক সেকেন্ড হয়ে যাবে এই জন্য বললাম যে ইতিহাস বলতে আমি শুধু অতীতের কাহিনী বুঝবো না তা এখন বর্তমানে আসি আমাদের রাষ্ট্র গঠনের পর থেকে আমাদের মধ্যে নানা চিন্তা আসছে কিন্তু একেবারে অতীতে না গেলে হবে না ইতিহাস বলতে সব আর একটা কথা বলি কুসংস্কার আছে আমাদের বলে রাজা রাজ রাজের কাহিনী এই জন্য স্কুল কলেজে আমরা ইতিহাস পড়তে পছন্দ করি না কিন্তু রাজা ধরুন ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন কাহিনী কি জানি আমরা সিন্ধু সভ্যতা কিছুদিন আগেও সিন্ধু সভ্যতার কথাটা আমরা এই একশো বছর আগেও জানতাম না আমি যদি আজকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো উনিশশো ষোলো সনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতাম চট্টগ্রামে আমি সিন্ধু সভ্যতার কথা বলতে পারতাম না তো জানতাম না আমরা এটা জেনেছি কখন উনিশশো পঁচিশ সনের পর রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক যেন বাঙালি ঐতিহাসিক ব্রিটিশদের সহায়তায় জন মার্শাল এদের সহায়তায় এটা খননকার্যে নেতৃত্ব দেয় তখন দেখা গেল প্রায় চারশো মাল দূরবর্তী দুটো শহর সিন্ধুর মহেঞ্জলারও আর পাঞ্জাবের হরপ্পা এই হরপ্পা শব্দটি বেদে ঋগ্বেদেও পাওয়া গেছে হরিয়াপ্পা এ নামে এই সময় দেখা গেল কি এখানে কিছু লোকজন ছিল সেটার আনুমানিক আমরা কাল ধরেছিলাম কিছুদিন আগেও আমার হাতে আরেকটা বই আছে দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বির ইনি তো মারা গেছেন উনিশশো সনে উনি লিখছেন হরপ্পা সভ্যতার বয়স খ্রিস্টের আগে তিন হাজার থেকে খ্রিস্টের আগে দেড় হাজার পর্যন্ত কিন্তু গত পাঁচ বছরে যে গবেষণা হয়েছে তাতে এইটার আয়ুকে বাড়িয়ে খ্রিস্টের আগে আট হাজার বছরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মানে কি অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে অতীত বদলে যেতে থাকে কাজে ইতিহাস বেদ বাক্য নয় এটা মনে রাখলে ভালো আছো তাহলে সেই যুগের ইতিহাস তো আচ্ছা সিন্ধু সভ্যতার রাজা বা মহারাজা কে ছিল কারো নাম কেউ বের করতে পারেনি কিন্তু একটা জিনিস বের করেছি আমি বলছি কোন বই না পড়ে কোন সন্তানের না জেনে এবং কোন রাজা মহারাজার নাম ছাড়াও ইতিহাস পড়া যায় কেমনে একটা জিনিস যে কিছুই জানা সেও এটা জানে যে সিন্ধু সভ্যতার যে শহরগুলো পাওয়া গেছে এই দুটা শহর ছিল এখন দেখা যাচ্ছে সেই রকম শহরের সংখ্যা আরো হাজার দাঁড়িয়ে ছিল মানে যিশু খ্রিস্টের জন্ম আজ থেকে দুই হাজার বছর ধরে এটা তার আগে আট হাজার সাত হাজার ছয় হাজার পাঁচ হাজার পর তিন হাজার বছর বা একবারে দেড় হাজার বছর আগে পর্যন্ত মানে আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বা আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের যে জনবসতি গড়ে হচ্ছিল তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার গ্রামে কেমন ছিল জানা জানা তারা শহরে ছিল কিন্তু আমরা এটুকু জানি শহর মানে সেখানে বড় বড় রাস্তা বড় বড় ইদারা গোসলখানা বিরাট বিরাট এখন যে কোনো যে কিছুই জানে না সেই শিশুও বলতে পারে শহর মানেই হচ্ছে পণ্য চলাচল মানে শহরের লোকেরা যাই করুক শহরের মধ্যে ধান চালের চাষবাস করে না কিন্তু ধান চাল না হলে মানুষ লোহা খেয়ে বাঁচে না সোনা খেয়ে বাঁচে না তাকে ধান চাল খেতে হয় তাহলে তার ধান চাল উৎপাদন করার অথবা গম অথবা জব যেটাই খাক সেটা উৎপাদনের একটা এলাকা ছিল যখন যে সমাজে শহরের বিকাশ হয়েছে নগরের বিকাশ হয়েছে অন্তত হরপ মহিদারের মতো সেখানে অবশ্যই কিছু বাড়তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল অর্থাৎ গ্রামের লোক যা উৎপাদন করে সেটা যদি সে খেয়ে ফেলে তার কোনো বাড়তি না থাকে তাহলে শহরের লোক খাবে কি 
সরল লোক তার কাছে কাপড় বেচতে পারে সরল লোক তাকে লোহা খাঁচা বেচতে পারে কিন্তু চাল সে উৎপাদন করবে না তাহলে এক জায়গায় চাল ধাঁচ উৎপাদন হয় আর এক জায়গায় অন্যান্য তৈরি উৎপাদিত হয় এই বিনিময়টা তো হইতে হবে তাহলে শহরের অস্তিত্বই আপনাকে গ্রাম প্রমাণ দিয়ে দেয় গ্রাম ছিল আপনার গ্রাম দেখার দরকার নাই যেমন ধরুন ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান এটা সকলে জানেন না ত্রিভুজ সবগুলো মাইপা দেখতে হবে মাপতে হয় না ত্রিভুজ ছোট হলেও হবে তুই বড় হলেও তা হবে কতগুলি জিনিস না দেখেও বিশ্বাস করা যায় না দেখে কি বিশ্বাস করা যায় আপনি মারা যাবেন এদিকে আপনি দেখেছেন কিন্তু বিশ্বাস করেন পৃথিবীতে এরকম বহু জিনিস আছে না দেখে বিশ্বাস করতে হয় এইরকম সেরকম হরপ্পা মহেন্দ্রগড়ের প্রমাণ থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষে অলরেডি সভ্যতার বিকাশ হয়েছে এখন এই সভ্যতার বিকাশ হতে পারে কালো না সাদা এই নিয়ে আপনি তর্ক করতে পারবেন এই হচ্ছে তারপরে এরপরে যারা হল আর্য আমি খুব সংক্ষেপে বলছি এরপরে যারা আসলো যেসু পৃষ্ঠের দেড় হাজার বছর পূর্ব থেকে তাদেরকে আমরা আর্য বলি আর্যরা এসে কি করলো আর্যরা কি করতো একটা জিনিস মনে করি আমি খুব সংক্ষেপে ইতিহাস বলছি কোনো রাজার নাম নেব না আমি এই যে নদীটা আছে গঙ্গা এটার পাশ দিয়ে তারা আসতে শুরু করলো কিন্তু তারা কি করে আসবে গঙ্গার পাশে তো যখনই তারা পাঞ্জাব অতিক্রম করলো এখন যেটাকে আমরা ইউপি বলি গাঙ্গীয় অববাহিকা এইখানে খুবই বৃষ্টি হয় আমাদের বাংলাদেশ পর্যন্ত যেখানে বৃষ্টি হয় সেখানে রেইন ফরেস্ট সেখানে আপনার তো চাষ করতে হবে না বাগান করতে হবে না গাছ উঠে যাবে কিন্তু সভ্যতা করা মানে শহর করা মানে গাছগুলো কাটতে হবে গাছ কাটবেন কি করে লোহা বা কিছু একটা লাগবে আমরা যেগুলো পুরানো পাথরের যুগ বা ব্রঞ্জের যুগ সেটি দিয়ে গাছ কাটা যায় না আপনাকে লোহার যুগে আসতে হবে সুতরাং এই যে দামোদর ধর্মানন্দ গোস্বামী যিনি বলেছেন অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এই বইয়ের লেখক ইনি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সেই বই তিনি লেখেন ইনি মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ বোম্বে এলাকার লোক তিনি বললেন যে আমার তো জানতে হবে যে এই আর্যরা লোহা কবে আবিষ্কার করলো ব্রঞ্জের দুঃখ ছেড়ে এটা না হলে গাছ কাটা যাবে না গাছ না কাটলে তারা শহর বানালো কিভাবে তারা কি কি শহর বানিয়েছে লক্ষ্য করেন তাদের একটা শহরের নাম মগর এলাকার নাম সাম্রাজ্য তারপরে পাটনা পাটলিপুত্র আরও নিচে নেমে আসেন সীমান্তে যেখানে আসলে এটার নাম গৌড় আমি ইতিহাসটাকে আর একটা সমস্যার কথা আপনাদের বলি আমি ঘরোয়াভাবে বলছি কারো কোনো সমালোচনা করার জন্য নয় আমাদের বহু লোক বই লিখেছেন নাম যে গঙ্গার দ্বীপ এই ভুলটা কোথা থেকে আসছে এই যে বাংলার যে কথা আমরা গৌড় বলেছি এইটাকে গ্রিক পণ্ডিতরা আমি আপনাদের দোয়ায় অল্প অল্প গ্রিক ভাষা পড়তে পারি মানে সমঝাতে পারি আর কি আমি গ্রিকে মুক্তি দিতে পারবো না তাও প্রাচীন গ্রিক গ্রিক ভাষা লিখছে এটার নাম গঙ্গা হৃদয় উচ্চারণ করেই দাঁড়াবে হৃদ্ধিটা আমরা বানাইতেছি সংস্কৃতকরণ করতেছি পুনঃ সংস্কৃত করা গঙ্গা হৃদয় এটা কোথা থেকে আসলো আমরা জানি সমৃদ্ধি সমৃদ্ধি মানে যেটা বাড়ে সম্ভব হৃদ্ধি থেকে সমৃদ্ধি বলে আচ্ছা গঙ্গা নদীর পাশে যদি আপনি শহর তুলে ধরেন সেটা হবে গঙ্গা বৃদ্ধি বা গঙ্গা হৃদ্ধি আমাদের এই শহরটার নাম যেটাকে আমরা দিচ্ছি গো এটা গ্রিক লাগ লিখতে না পাই এটার নাম লিখছে গঙ্গা হৃদয় আমরা গৌর যেটা বলছি এটা গ্রিকে উচ্চারণ করার সময় গঙ্গা রেডিওর মতো লিখেছে কিন্তু গঙ্গা কথাতে কোথা থেকে আসছে আর যারা আসার আগে এখানে যে লোকেরা ছিল যাদেরকে আমরা মুন্ডা বলি যাদেরকে আমরা এখন সাঁওতাল বলি খেলোয়াল বলি নানা জাতির লোক আছে মানে যারা সোজা কথা আর্য নয় তাদেরকে কেউ কেউ একসময় দ্রাবিড় বলেছে এখন বলছে তারা অস্ট্রেল অস্ট্রেল শব্দের অর্থ হচ্ছে দক্ষিণের লোক অস্ট্রেলিয়া বলি ওই জন্য দক্ষিণের দেশ অস্ট্রা কথা তার লেটিন ভাষা দক্ষিণ বোঝায় হ্যাঁ অররা অস্ট্রা এগুলো তাদেরই ভাষা আমরা ওরিয়েন্ট বলি যে এগুলো সব লেটিন ভাষা এটা একটু উৎপাদ করছে স্যার হ্যাঁ একটু ঠিক করা যায় আওয়াজটা যদি কম হতো ভালো হইতো আমার আচ্ছা তো গঙ্গার হৃদয় কথাটা আমি সংক্ষেপে আসি বাংলার অতীতের কথাই বলছি এই গঙ্গা নদীর শব্দটা কিন্তু সাঁওতালিদের শব্দ গঙ্গা শব্দের অর্থ এখন আপনারা জানেন গঙ্গা মানে একটা বিশেষ নদী হিন্দুদের কাছে পবিত্র নদী এটা তো বলে আপনি নিদুবাবু টপ্পাতেও দেখবেন গঙ্গা জলে করি গঙ্গা পূজা হ্যাঁ এটা কমাই দিলে তো হয় বলুন হ্যাঁ খালি গলায় বলতাম যা হোক এটা অনেক সময় গন্ডগোল হয় আর কি স্যার
এখানে অন্য একটা জিনিস থাকে অফ করে দেন তো একটু দয়া করে আচ্ছা যাও এই কষ্টের মধ্যে আপনাদের মার্জনা প্রার্থনা করছি আমরা গঙ্গা হৃদয় কথাটা যে পেয়েছি সেটাই বলছি এটা গাং মানে হচ্ছে নদী সমুদ্র এখনো ভাটিয়াল গাং এর নাই যখন বলে তো গাং কথাটা আমাদের বাংলা ভাষায় এসছে কিন্তু এটা সংস্কৃতকরণ হয়ে গঙ্গা হয়েছে এই জন্য আমরা গাঙ্গে অববাহিকা গ্যাঞ্জেটিক ভ্যালি ইত্যাদি বলি গঙ্গা কেন গ্যাঞ্জেস হয়ে গেল ইংরেজিতে তো গ্রিকরা গঙ্গা রেডিও বলে কি ভুল করেছে এটা হচ্ছে নদীর তৈরি আমি কথাটা বলতে চাচ্ছি আপনি দেখেন পাটনাকে ওরা কি বলে জানেন বাটলি বোথরা গ্রিক ভাষায় পুত্র বলতে পারে না আরবিতে যেমন প নাই কে ব বলে পাকিস্তানকে পাকিস্তান বলে অন্য বই পুত্রকে বোত্রা লিখেছে কাজে তার থেকে আমি এটা আমার নিজের আন্দাজ কিন্তু আমি কারো বই থেকে বলতেছি না এই গঙ্গা রেডিও হচ্ছে আমাদের গৌর টাইম কাজে ওইখানে ভাগীরথী এবং পদ্মা যেখানে ভাগ হয়ে গেছে এখন যেখানে ফারাক্কা ব্রিজ হয়েছে ওই মানে বাঘ হয়েছে ওই জায়গাটা ছিল ওই জাতির বাস বলতে তারা এইটা ছিল আজরা যতটুকু আসছে তার সীমা ধীরে ধীরে এই সীমা বাড়তে বাড়তে কখন আমরা চাপ গিয়ে এসে পৌঁছলাম সেই কথা আমি পরে বলবো আর কি তা আমাদের এই যে দেশের ইতিহাসের মধ্যে দেখেন কোন রাজার নাম না জানে যদি আপনি জানেন কিভাবে মানুষ জীবন এবং জীবিকার উপার্জনের ব্যবস্থা করেছে একটা হচ্ছে নদীর ধারে তাকে ছোট ছোট শহর বঠাইতে হয়েছে আপনি দেখেন ভারতের তিনটা রাজধানীর কথা বলতো একটা হচ্ছে এই পাটনা আলেকজান্ডারের সময় এটা রাজধানী ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় আচ্ছা তারপরে ছিল আর ছোট ছোট দুটা রাজধানী ছিল দূরে একটা হলো উজ্জয়নী দূরে বহু দূরে স্বপ্নপুরে উজ্জয়নী পুরে মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে রবিবাবু লিখছেন এটা ভারতীয় হিন্দু পুনর্জাগরণ বাদের সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এটা কিন্তু ওই সরস্বতী নদী তীরে এটা ভুলে যাওয়ার নদী এটা মানে মধ্য ভারতের আরও পশ্চিমে আর একটা ছিল কোথায় তক্ষশিলা আমাদের ঐতিহাসিক রোমান্টিসিজমের কারণে আমার প্রিয় বন্ধুদের একটা বইয়ের দোকানের নাম তক্ষশিলা কারণ আলেকজান্ডার অধিক ওই পদ দিয়ে আসছিলেন তাহলে আমাদের পাটলিপুত্র পাটনা উজ্জয়নী এবং তকশিল এইগুলো হচ্ছে তৎকালীন একটা বড় রাজধানী আর দুটো উপরাজধানী এই জায়গাটা আমি ছিল মগর আমরা চট্টগ্রামের রাখাইনদেরকে মগ বলে ডালি দিই চাকরিয়ারা বিশেষ করে এর সাথে কিন্তু মগদের যোগাযোগ আছে এটু আমি একটা নতুন কথা বলছি মনে করতে পারে আপনাদের ভুল হলে ভুল করার অধিকার তো আমাদের আছেই লেনিন বলতেন যে কোনো কাজ করে না সে কোনো ভুল করে না আর যে দুই একটা কাজ করে দুই একটা ভুল হবে আমি একটা ভুল অনুমান করি আমরা খ্রিস্টানদেরকে নাসারা বলি কেন আরবিতে যিশু খ্রিস্ট যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটার নামে নাজারেত নাজারেতের অধিবাসীকে নাজারিন আরবিতে নাসারি বলে একজন নাসারা বলে কোরআনে বারবার দিন ইহুদ বা নাসারা এই কথাটা আসে কাজেই মগদের গৌতম বুদ্ধের জন্ম যেখানে সেটা মগদ সাম্রাজ্যের অধীন সেই জন্য বৌদ্ধের অনুসারীদেরকে মগদের অনুসার বলা হয় এই জন্য তাদের মগ বলা হয় এবং এমনকি পরে মগির সঙ্গে পর্যন্ত হয়েছে আমাদের অতি পণ্ডিতরা গ কে ঘ করিয়া গণ্ডগোল করে ফেলেছে আমরা চট্টগ্রামে মগা শাস্ত্রীয় ওষুধ চট্টগ্রাম থেকে সেই জন্য মগিশন চালু ছিল বর্তমান চট্টগ্রাম আর আগের চট্টগ্রাম আমি চিনতে পারছি না আমি বাস করি খানিক একটা মানুষ রাজ্যে আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয় যেসব পুঁতি আবিষ্কার করেছেন আমি সেগুলির মধ্যে বর্তমানে বসবাস করি ফলে এখনকার যুগ আমি অনেক সময় বুঝতে পারি না কাজে আমার ক্ষমা করে আপনারা কথাটা শুনবেন মগদ সাম্রাজ্যের যেটা গড়ে উঠেছিল যে কারণে যে জায়গায় আমি সেটার কথাই বলছি এটা একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে লোহা ছাড়া ওই জঙ্গল পরিষ্কার করা যাবে না লোহা কোথায় পাওয়া যেত এই বাংলাদেশে তবে এইখানে নয় কবি নজরুল ইসলাম যেখানে জন্মেছিলেন সেখানে বর্ধমানের কাছাকাছি সেই জায়গা নেই একটা আমরা সিংভু আপনাদের হ্যাঁ আর একটা জায়গা আছে কি বলে ধলবুম বা ধনু এরকম বলে এই সমস্ত নাম আছে এই জায়গাগুলিতে আপনার এটা পাওয়া যেত লোহা আতরের খনে ছিল আর সেইগুলি আবার নেওয়ার জন্য ভারী জিনিস আপনার নদীপথ লাগবে এই জন্য দেখা যায় শহরগুলো সব গড়ে উঠছে গঙ্গার এই পারে ওই পারে গঙ্গা ছাড়া এখানে আরও বহু নদী আছে ছোট কুশ নদী আছে অমুক নদী আছে আপনারা দেখতে পাবেন ভারতের মানচিত্র পড়লে দেখা যায় এটা মানুষের হৃদপিণ্ড থেকে আসা অজস্র ধনী মানে শিরা উপশিরার মতো আর্টার ইজ এন ভেজ এখানে আছে সেই জন্য বলি যে লোহা কোথায় পাওয়া যায় সেই লোহাকে কিভাবে হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা যায় এবং সেটা কেমন করে পরিবহন করা যায় নদী ছিল প্রধান পরিবহন পথ তারপরে শহরে শহরে ল্যান্ড পথ হয়েছে পরবর্তীকালে শেষ সাহের আমলে যেটা গ্রান্ড ট্রাং রোড হয়েছে এটাও পরিবহনের জন্যে এখন ভারতের ইতিহাস তো অনেকটা এগিয়ে আসলো আজকাল ইতিহাসটাকে ব্রিটিশ রাজ্যের যেভাবে ইতিহাসটাকে লিখেছে আমাদের এখানে সেটাও কিছু হিন্দু যুগ মুসলিম যুগ এবং খ্রিস্টান যুগ না বলে ইংরেজ যুগ কিন্তু খ্রিস্টান যুগ লিখলেও কোনো আমার আপত্তি নাই সমস্যা হচ্ছে ইতিহাস ওইভাবে বোঝা যাবে কি না বোঝা যাবে না কি কারণে বলি আর জোরাতে এলেন আস্তে সাম্রাজ্য করে গড়ে উঠল আমরা যে বাংলার ইতিহাস বলি বাংলার ইতিহাসে কিন্তু দুইটাই যোগ শুধু আমরা পাই প্রথম রাষ্ট্র
তারপরে তিনশো বছর পরে খুব আমি আমার দিন তারিখ জ্ঞান নাই আমি আগে বলছি ওষুধ খাওয়া আমি ভুলে যাই আর তিনশো বছর পরে আসলো আপনি গুপ্ত সাম্রাজ্য পান বাংলায় গুপ্তদের পরে আমরা পাল সেন পাই তারপরে তুর্কিরা আসলো আমি সংক্ষেপে এটা বলেছি এই জায়গাতে আসেন এই মগদের সাম্রাজ্য তার প্রথম ভারতে গড়ে উঠলো ওই সময় যিশু খ্রিস্টের তিনশো বছর চারশো বছর আগে আলেকজান্ডার ভারতে আসলেন খ্রিস্টপূর্ব তিনশো তিরিশ বলি আমরা তিনি তক্ষশিলা ইত্যাদি পার হয়ে পৌরবদের নেতা পুরুকে পরাজিত করে এলেন পুরু তার একজন প্রাদেশিক গভর্নর বা সত্রাপ হলো এই কাহিনীগুলো আমি রিপিট না করে আমি মূল জায়গায় চলে আসি এই সময় যে শহরগুলি গড়ে উঠেছে এইগুলি আমরা মহাভারত তার কিছু প্রমাণ পাই যে আমি সময় মহাভারত একটা অংশ নাম খান্ড অফ দাহন যে সময় পোড়াইতে হইতো পোড়াইয়াও কিন্তু আপনি সব পারবেন না কারণ বৃষ্টি হলে আবার গাছ গজে যায় আমরা চট্টগ্রামে জুম চাষের সাথে পরিচিত আছি এবং জুম চাষ দিয়ে ওটা পুরোপুরি পরিষ্কার করা যাবে না তৎকালে যে সিন্ধু সভ্যতার যে আমরা জিনিসগুলো পাচ্ছি তারা লাঙল আবিষ্কার করেছিল কিনা আমরা এখনো জানি না আমরা কি জানে জানেন ইংরেজি বলে হ্যারো কতগুলো আছে আমরা চট্টগ্রাম যে কোঁড়া বলি কোঁড়া দিয়ে আপনি কতগুলো মাটি কাটতে পারবেন এইগুলির জন্য আপনার ধাতুর জ্ঞান দরকার সিন্ধু সভ্যতার লোকদের ধাতুর জ্ঞান কত ছিল আমরা ঠিক বুঝতে পারি না আর যদি ধাতুর জ্ঞানের মধ্যে একটা জ্ঞান তাদের হলো তারা লোহা বানাতে শুরু করলো ফলে দ্রুত তারা জয় করলো জয় করে কি করলো এখন বলি তারা স্থানীয় লোকদেরকে জয় করলো তখন দুই বর্ণের সমাজ করলো একটা বর্ণকে বলল নাম এরা হচ্ছে ব্রাহ্মণ মানে তাদের নাম দিল তারা আর্য আর্য শব্দরা আরেক দল যারা ব্রাহ্মণ নয় তাদের তারা প্রথমে নাম দিল দাস পরে নাম দিল শুদ্র আমি লম্বা কাহিনীর শর্তের প্রথমে ছিল ভারতীয় সমাজ দ্বিবর্ণ ভিত্তিক এক যখন তারা আরো অগ্রসর হলো নতুন নতুন পুরোপুরি গোত্রকে তারা যখন তাদের ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন করে নিয়ে বললো যে তুমি আমার ট্রাইবে থাকবা কিন্তু তোমার নতুন একটা মর্যাদা গ্রহণ করতে হবে চতুর বর্ণের মধ্যে তুমি আমাদের নিম্ন বর্ণের লোক হবা এইভাবে চার বর্ণের সমাজ গড়ে উঠলো আমি সেটাকে এখন কবি সংক্ষেপে বলছি এই সময়টা কতদিন পর্যন্ত যিশু খ্রিস্টের পূর্বে আটশো বছর পর্যন্ত ওই রূপান্তরটা হয়েছে পনেরোশো থেকে আটশো যদি বলেন সাতশো বছর ধরে পরিবর্তন হয়েছে দ্বিবর্ণ থেকে সে চতুর বর্ণে এসছে আয়সা এটাকে তারা স্থির করে ফেললো কিভাবে শুধু অস্ত্র থাকবে এক দলদের হাতে ক্ষত্রিয়দের হাতে শুদ্ধরা হবে অস্ত্রহীন আর বৈশ্য শব্দরা তো খেয়াল রাখেন বৈশ্য তো বানান তালেব্য সব দিয়ে লিখি আমরা যেখান থেকে এমন তোমরা বেশ্য শব্দটা তৈরি করেছি যেটা তো অনেক আপত্তি করে কিন্তু এটার মানে হচ্ছে বৈশ্য মানে আরো করা তাহলে বৈশ্য এই বৈশ্য শব্দ কিন্তু এটা যে বস ইংরেজি মিনিং হচ্ছে স্যাটলা আসলেও তাই যারা স্যাটল করেছে তাদেরকে বৈশ্য বলেছে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করবে এইভাবে চতুর্বর্ণ সমাজ ঘটল শুদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ কোথায় আগে ছিল আর্য এমন কি শকুন্তলা যখন তার স্বামীকে দুষ্টকে বলে বলে আর্য পুত্র স্বামীর নাম তো মুখে আনতে পারে না আমরা বলি না ভাসুরের নাম মুখে আনতে নেই আগে স্বামীর নাম মুখে আনতো না তাকে স্বামীকে বলতে হতো আর্য পুত্র আর্য মানে অভিজাত এরিয়া যে ইংরেজি এরিস্টোক্রেটিক কথাটা যেখান থেকে এসছে এখনও তার মাথাটা রয়েছে যাও আমি ইতিহাস নির্মাণের জন্য আমার একটা উপাদান আমি অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে দেখালাম ভাষা থেকে ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায় ইতিহাসের যে উপাদানটি মরেনি সেটা হচ্ছে ভাষা কিন্তু ভাষার বিপদ হলে ভাষা ক্রমশ বদলাতে থাকে অর্থ বদলে যায় একই উচ্চারণ রয়েছে কিন্তু অর্থ আর এক নাই যেমন ধার্মিকতা ধর্ম বলতে বুদ্ধ কি মনে করেছিলেন আর আইএস কি মনে করছে এক নাই কিন্তু এই হচ্ছে আমার ইতিহাসের সার্বতা ইতিহাস অতীত নয় ইতিহাস খুবই বর্তমান অথচ বর্তমান জিনিসটা হচ্ছে কি অস্থির বর্তমান সদা চঞ্চল কাজে ইতিহাসের ভিতরে ভবিষ্যৎ প্রবেশ করেছে মানুষ হচ্ছে সেই প্রাণী যে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে শহীদুল্লাহ সাহেবের লেখা আমরা ছোটবেলায় পড়তাম যেন মানে জ্ঞানে কি করে ভবিষ্যতের ভাবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবা জ্ঞানের কাজ আমরা ক্ষুদ্র পিপিলিকেও বলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে মোবাইল তো আসে কিন্তু আমারটা তো বন্ধ ছিল হ্যাঁ এখন মোবাইলের কারণেও হতে পারে আই ডো নট আমার মোবাইল রিং আসে না আর কি আমি এটার জন্য ইয়েতে দিচ্ছি ওটা অন্য কারো মোবাইলের জন্য হচ্ছে হ্যাঁ তো যা হোক তাহলে বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করা বাঞ্ছনীয় আচ্ছা আপনার প্রশ্ন করলে আমি পরে করবো আমি বলছি ইতিহাস বুঝে উঠতে পারছি না হইতে পারে হতে হ্যাঁ মোবাইল দূরে রাখতে হবে হ্যাঁ এটা হইতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমি বন্ধই করে দিই ব্যাস থিং হচ্ছে বন্ধ করে দেওয়া মোবাইলটা না আমি বন্ধ করেছি আমার সাথে কল আসতেছিল আমার এখানে দুইটা কল আসছে আমি দেখলাম আমার মনে হয় আমাদের এটা খুবই স্পর্শ কাতর আচ্ছা আচ্ছা 
এনিওয়ে তো আমি দুটো কথা আপনাদের এখন সংক্ষিপ্ত করে নেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের যদি আমি গত দশ হাজার বছর দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রথম দিকে যেভাবে সমাজ গড়েছে তাহলে তখন এখন যেটাকে রাষ্ট্র বলে সেটা গড়েনি আমি হচ্ছে প্রথম সাম্রাজ্য দেখতেছি আমরা ওই মৌর্য আমলে এর আগে বড় বড় সাম্রাজ্য দেখা যায় না তারপরে গুপ্তদের সময় আবার বড় সাম্রাজ্য তখন লোক করেন সংস্কৃতি যেগুলিকে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য বলি এগুলি পরে হচ্ছে কেন অত একটা জিনিসের সাথে একটা জিনিসের যোগাযোগ আছে জিনিসটা কোনোটাই অকারণে ঘটেছে এটা বলা যাবে না শুধু বললাম যে মানুষ কি করে তার জমি পরিষ্কার করেছে এবং ধীরে ধীরে জমি পরিষ্কারের অভিযানে বাংলাদেশ পরের দিকে একটু সেটেল হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস আমরা বড় জোর আড়াই হাজার তিন হাজার বছরের অল্প অল্প জানি সেটাও কিন্তু আপনি প্রাণে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি বাংলাদেশ অনেক পুরনো এটা বললে আমাদের ভালো লাগে তাই বলছি এই জন্য আমি আলমকে বলেছিলাম যে আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা কল্পচিত্র নির্মাণ করতে পারবো না পণ্ডিতরা যে কল্পচিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন আমি তার মধ্যে অনেক ফাঁক এবং ফোকর দেখতে পাই এটা হচ্ছে আমার আপনারা বলতে পারেন যে আপনি তো সবার নিন্দা করলেন আপনার বক্তব্য কি আমি বক্তব্য যে আমরা আছি এটি হচ্ছে আমার বক্তব্য এবং যেহেতু আমরা আছি আমাদেরকে থাকতে হবে থাকতে হলে আমাদের পিছনে একবার ফিরে তাকাতে হবে সামনে একবার যেতে হবে তো পিছনে ফিরে আমি যতটুকু দেখতে পাই সেটা হচ্ছে চট্টগ্রামের কাহিনীতে বললাম যে আপনি একটা সাঁকো রচনা করেছেন যেটা দিয়ে পারোগামী লোক তরে যাবে এটা ডক্টর এনামুল হক চাটগেদের উপর এই কৃতিত্বটা দিলেও আমি সারা পৃথিবীকে কৃতিত্ব দিতে চাই অর্থাৎ যেখানে ধর্ম বিরাজে সেখানে মানুষ সাঁকো দিয়ে পার হবে ধর্ম হচ্ছে সাঁকো কাজে আমি মোটেও ধর্ম বিরোধী নই এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম কোনটা ধর্ম বিহীন মানুষ থাকতে পারে না মানুষের প্রথম ধর্ম দেখেন যে বিষয়ে কোনো হিন্দু মুসলিম ভেদ নাই যে বিষয়ে কোনো বৌদ্ধ খ্রিস্টান ভেদ নাই সেটা হচ্ছে ভাষা আমরা সবাই ভাষায় কথা বলি অথচ ভাষা নিয়ে আমরা কত না কত ভেদাভেদ করেছি জল বলবো না পানি বলবো কাজে ভাষা থেকে যদি আমরা অগ্রসর হই মানুষ অন্য প্রাণীর থেকে নিজেকে আলাদা করে যেটাকে আমরা মানবতাবাদ বলি হিউম্যানিজম বলি মানুষ তো মানুষকে দাস করেছে গন্ডায় গন্ডায় বিক্রয় করেছে ভারতীয়রা যে মজাটা করেছে সেটা কি জানেন ওই মৌর্য সাম্রাজ্যের আগে থেকেই যে তারা মানুষকে এই গিরসের মতো ব্যক্তিকে দাস হিসেবে বিক্রি করে নাই এমনকি আমাদের চট্টগ্রামে গোলাম প্রতা বাদী প্রতা ছিল এই উনবিংশ দাবিতেও ছিল বিংশ দাবির শুরুতেও ছিল আমি সেটার কথা বলছি না দুই চারটা ব্যক্তিগত শ্লম বিক্রয় করার জন্য কাউকে দাস হিসেবে বিক্রি করা না গোটা সমাজটাকেই দাস বানানো এটা গ্রিসে হয়েছে কিন্তু ভারতে হয়নি ভারতে অদ্ভুত একটা জিনিস হয়েছে এটার নাম হলো বর্ণপ্রতা এই বর্ণপ্রতা অনুবাদে আমি একটা শব্দ ব্যবহার করছি কিন্তু মিনিং আর একটা হয়ে যাবে ইউরোপের বর্ণপ্রতা মানে রেসিজম ভারতে রেসিজম নয় কাস্টিজম কাস্ট এবং ক্লাস এই দুটাকে মিলিয়ে ভারত এমন একটা শোষণের যন্ত্র তৈরি করেছে যে সমাজের অতিরিক্ত সারপ্লাস যেটা বলে উদ্বৃত্ত যেমন আমি সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যদি কোনো সারপ্লাস গ্রামের কৃষকরা তৈরি না করে এই শহর কি করে গড়ে উঠল শহর মানে সভ্যতা এটা আমি অস্বীকার করছি না এমনকি আমাদের এখানেও দেখেন যেটাকে ইংরেজিতে আমরা বুর্জুয়া বলি সেটাকে চাঁদ গিয়ে বাসায় আমরা বলি সৌরগা বুর্জুয়া সৌরগ তো একই কথা একচুয়ালি আক্ষরি করতে একই জিনিস শহরের মানুষ কিন্তু শহরের মানুষ মাত্রে শোষকতা আমি বলতে চাচ্ছি না শহরের মানুষ মাত্রেই কৃষকদের উপর নির্ভরশীল সে নিজে তো খাদ্য উৎপাদন করে না তার বিনিময়ে যে কৃষককে সাথে দুগুণ চার গুণও দিতে পারে সেই বিষয়ে আমি আসি নাই কিন্তু এটা সত্য যে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা শহরবাসী ছিলেন সুতরাং পাশের গ্রামের কথা আমরা কল্পনা করি আর যারা কি করেছেন তারা শহর গড়েছেন কিন্তু পাশের গ্রামগুলিকে তারা যাকে বলে পদানত করতে করতে তারা সাম্রাজ্য বন্ধ করতে পেরেছেন এর মানে হচ্ছে সাম্রাজ্য আমি আগেই বলেছি সিন্ধু সভ্যতার কে রাজা কে মহারাজা বলে টুইডল ডি ডুম টুইডল ডি ডি আমি এগুলি জানি না ডুমের জায়গায় ডি আসলো আল্লাহ মাল অমুকের জায়গায় তমুক আসলো আমরা জানি না কিন্তু সমাজটা প্রবহমান এটা দেখতে পাই কিন্তু তারপরে সিন্ধু সভ্যতা শেষ হয়ে গেল কেন আমি এটা দিয়ে শুরু করি এখন কিছু কবরস্থান পাওয়া গেছে দেখা যাচ্ছে সেখানে যাদের কবর পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে আর্য বলা হচ্ছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা তর্কের বিষয় যে ওদেরকে যারা পরাস্ত করেছিল তারা অথবা তারা নিজেরা নিজেরা মরে যাওয়ার পর যারা সেখানে বসতি করেছিল তারা অন্য জাতির লোক ছিল আর্য কথাটা শুরুর দিকে কিন্তু কোনো রেস ছিল না আর্য মানে আমি ভালো মানুষ নব কিন্তু পরে দেখা গেল তারা একটা ভিন্ন জাতের লোকরা জাতের সাথে তার আর্যত্বকে যুক্ত করে ফেললো ভারতের ইতিহাস এটা বলা খুবই দরকার কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা লিখেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ইতিহাস যশপ্রাপ্তি কবি ছিলেন আমরা বলি না কবি যশপ্রাপ্তি উনি ঐতিহাসিক যশপ্রাপ্তি ছিলেন তার এই প্রবন্ধ এত ভালো ছিল যে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার দুই দুইবার এটা অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে মডার্ন রিভিউতে
সেটা ভালোই হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে আপনারা দেখেন একটা সবিরোধ আছে রবীন্দ্রনাথের কিছু বিরুদ্ধে বললেই লোকে মানে আপনারা আর শুনতে চান না আবেগ চলে আসে আমি অনুরোধ করবো কিছুক্ষণ থামে শুনে রবীন্দ্রনাথ বলছে আর্যদের আগে যারা এখানে ছিলেন তারা ভারতে মানে আর্যদের আগে থেকে তারা স্বদেশে হবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন তারা ভারতীয় নয় এবং আর্যদের পরে যারা আসছেন তুর্কিদের সাথে এবং গ্রিকদের সাথে যাদেরকে জবন বলে গালি দেওয়া হয়েছে তারাও ভারতীয় নয় কিন্তু সবাই মিলে এখন ভারতীয় হয়েছে কিন্তু তাতে মধ্যস্থতাকারী হচ্ছে আর্যরা আর্য পূর্বও নয় আর্য পরবর্তীও নয় আর্যরা হচ্ছে ভারতের সভ্যতার কেন্দ্র এবং এই দুই কাহিনী লেখা আছে রামায়ণ এবং মহাভারতে যেটা এই জন্য ভারতের টিভি সিরিয়াল যখন রামায়ণ সিরিজ হয় এত পপুলার হয় আমি এই জন্য বলছি ইতিহাস মৃত বস্তু নয় এটা জীবন্ত আছে মৃতের মধ্যে জীবন্ত আছে আপনার বর্তমান রাজনীতির মধ্যে জীবন্ত আছে আপনার কেন জীবন্ত আছে সেটাই বলি ইন্দিরা গান্ধী এসছেন জওহরলাল নেহরুর ফ্যামিলি থেকে এবং এসছেন ফিরোজ গান্ধীর ফ্যামিলি থেকে এই তো তার নাম ইন্দিরা গান্ধী হয়েছে তিনি কাশ্মীরি ব্রাহ্মণের মেয়ে জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরের নেহরু কথাটা আরবির থেকে নেওয়া নহর থেকে নহরের পাশে এটা ব্রাহ্মণের উপাধি হয়েছে ভারতে আরও বড় বড় পণ্ডিতদের একজন কে এম মুন্সি ভারতীয় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন মুন্সি এটা আরবিদের দেওয়া উপাধি আরবি ফার্সি লাইনের রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার মজুমদার উপাধি কি আরবি থেকে পাওয়া মজুমদার মানে যোদ্ধারের মতো জমা করে মানে আমরা যেটা খেয়ে মানে মজুমদার বলি সেটা মজুমদারের মতোই তো এবং তারা আবার ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আমি ইতিহাসের শেষ দিকে আসছি ইতিহাসের বই দুটা লিখলেন তারা তারা সেই সিদ্ধান্ত নিলেন দশ খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখবেন ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যে প্রতিষ্ঠানে সেটার নাম ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় করে দশ খণ্ডে বেরিয়েছে ইতিহাস এটার মূল সভাপতি হচ্ছে কে এম মুন্সি এবং বিভিন্ন ভলিউমের এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ার সম্পাদক হচ্ছেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার আমাদের ফরিদপুরের মানুষ তো তারা এক জায়গায় বলছে মুসলিম আমলে যে উপাধিগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলি দূর করতে হবে তখন দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি ইনিও ব্রাহ্মণ উনি হাসাহাসি করে বলছেন আগে মুন্সি এবং মজুমদার শব্দ দুটা বাদ দাও ইতিহাস এভাবে করা যায় না অর্থাৎ বলা হচ্ছে ভারতে মুসলমানরা আসার পর সমস্ত অনর্থের উদ্ভব হলো আমি বলছি যে কি রবীন্দ্রনাথের লেখাকে নানাভাবে পাঠ করা যায় কিন্তু এইটা এইভাবে পাঠ করার একটা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা আছে শান্তিনিকেতন থেকে বের করা এটার নাম ইতিহাস তার মধ্যে দেখবেন এই আর এই দুর্ভাগ্যজনক কথাগুলো ওখানে বের করা যায় যদি আপনি বের করতে চান আর যদি মনে করে যে না উনি কবি হিসেবে লিখেছেন এটাকে আমি উপেক্ষা করবো উপেক্ষাও করতে পারে আর্য পূর্ব যারা ভারতবাসী ছিলেন এই যে যাদেরকে মুন্ডা বললাম গঙ্গা শব্দ যারা গঙ্গা কিন্তু আপনার সংস্কৃত শব্দ নয় যেই জন্যই গ্রিকরা যখন গঙ্গা রিডোই লিখলেন এটা তারা সাঁতালিদের কাছ থেকে নিলেন সাঁতালিদের বহু শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে সেটা পরে আসব বাংলা ভাষাকে আমরা আর্য ভাষা বলে গৌরব অর্জন করে থাকি কিন্তু বাংলা ভাষা ধরুন সংস্কৃত থেকে আলাদা হলো কেন সংস্কৃত আর্য ভাষা তো বাংলাও তো আর্য ভাষাই ওই রকমই থাকলো না কেন আপনি বলবেন যুগে যুগে তো বিবর্তন হয় আচ্ছা বুঝলাম নেপালিও আর্য ভাষা অহমিও আর্য ভাষা বাংলাও আর্য ভাষা তো বাংলা আলাদা হলো কিভাবে এটা আর একটা প্রশ্ন আমাদের হিন্দির থেকে বাংলা আলাদা হলো কিভাবে তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে কি শুধু আর্য ভাষা দিয়ে বাংলার চরিত্র নির্ধারিত হয়নি আপনার তলায় আরেক উন্নত ভাষা ছিল যেটা সেটা মিশেই তৃতীয় ভাষা তৈরি হয়েছে ধরুন বাংলা ঢাকায় যেভাবে বলে চাটগায় আমরা সেরকম বলি না কেন একটা বিতর্ক আছে চাটগায় ভাষা কি বাংলা ভাষা এনামূলক সাহেব অনেকে বলেন চাট গায়ে বা অনেকে যোগ করে বাংলা চাট গায়ে গিয়ে বাংলা মারা গেছে সিলেটে গিয়ে জখম হয়েছে ইত্যাদি গল্প করে না কিন্তু এনামূলক সাহেব বলছেন না চাট গায়ে ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষার একটা বিকাশ বিকৃতি নয় বিকাশ মানে কি চট্টগ্রামে আমরা বহু শব্দ ব্যবহার করি যেমন সোজা হতে আমরা একটা শব্দ বলি আপনারা জানেন সকলেই উজু এটা কেন বলি উজ্জতি নগরিস ধরেন এই কথাগুলো বৌদ্ধ উজ্জ্য থেকে আসছে এগুলো পালিত থেকে আসছে এনামূলক সাহেব দেখিয়েছেন আমি ভাষাতাত্ত্বিক নই কিন্তু অন্যদের খবর কিছুটা বলছি আপনাদের এক একটা এলাকার ভাষা বাংলা যে বাংলা চৌষট্টি জেলা চৌষট্টি রকম ভাষা হওয়ার কারণটা কি একই ভাষা যখন ভিন্ন নতুন পদার্থের সাথে মেশে তখন সে তৃতীয় সংকট তৈরি করে যারা শিল্পী যারা রং করেন তারা যেন মনে করেন আপনি একটা রাখলেন কালো রং তার মধ্যে আপনি বিভিন্ন নতুন রং মেশানো শুরু করলেন আপনি নীল মেশালে সেটা একটা নতুন শঙ্কর হবে সবুজ মেশালে আরেকটা শঙ্কর হবে লাল মেশালে আরেকটা শঙ্কর হবে বাংলা হয়েছে অনেকটা সেই টাইপের ভারতীয় আর্য ভাষার সাথে যখন স্থানীয় ভাষাগুলোর রিয়াকশন হয়েছে তখন একটা নতুন নতুন ভাষা হয়েছে কাজে বাংলা বাংলা থেকেও মানে বাংলার পিতা যদি সংস্কৃত হয়েও থাকে মাতা কিন্তু এই অঞ্চলের আগে যে ভাষাটা ছিল সেটা ফলে এটা একটা অদ্ভুত ধরনের আপনাদের কাছে কৌতুকপ্রদ ভাষা হয়েছে তা আমার বক্তব্যের সেরকম অংশ হচ্ছে ভারতীয় ইতিহাস বাদ দি
কারণ কি তখন হিন্দিতে নাম দাঁড়ালো লক্ষণাবতী এবং সেই গৌড়ের এখানে আয়সা হজরত নূর কুতুবুল আলম যখন আসলেন তিনি এই পাণ্ডুয়াতে গৌড়ে ওখানেই বসতি স্থাপন করলেন এখানে তিনি আদিনা মসজিদ অন্যান্য তৈরি করলেন আমরা লক্ষণ সেনের যে গল্প শুনি সেই লক্ষণ সেন তখন নদীতে বেড়াতে আসছিলেন ওটা তার রাজধানী ছিল না পরে তিনি পালিয়ে এসে সোনার গায়ে রাজধানী করে তার পুত্রটা আরও তিরিশ বছর ছিল ক্ষমতায় বাংলাদেশের ইতিহাস সঙ্গে দু একটি কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন ইক্তিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার বাংলা জয়ের পরেও একশো বছর পূর্ব বাংলায় হিন্দু রাজত্ব ছিল পূর্ব বাংলা মানে বিক্রমপুরে মানে এই সোনার গায়ে তার মানে ইতিহাস জিনিসটাকে একবার মুখস্থ করে এক ফুড়ে দেওয়া যাবে না ধীরে ধীরে বাংলাদেশের যে পরিবর্তনটা হলো পরবর্তী আটশো বছরে ভারতীয় ইতিহাস ভিতরে বলতে থাকেন এইটা একটা ইতিহাসের বিকৃতি বা বিচ্যুতি আমি মনে করি যে এইভাবে ইতিহাস পাঠ করা যাবে না এইটা ইংরেজরা শিখিয়েছে আমাদের ইংরেজরা আমাদের অনেক ভালো জিনিস শিখিয়েছে ছাপাখানা প্রবর্তন করেছে আমাদের সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করতে দিয়েছে হয়তো এমন কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে এমন কি হয়তো আমি যে ইংরেজি বইগুলি পড়ছি এগুলি তাদের বিদ্যান হলে পড়তে পারতাম না সেগুলি মেনে নিয়ে বলছি আমাদের একটু ভিন্নভাবে দেখার অবকাশ আছে সেটা হচ্ছে এই যেখানে বলেছিলাম কৃষি এবং নগর আর মাছের আর একটা জিনিস আছে ব্যবসা কারণ এক জায়গা থেকে কাজ না করবে কে তৃতীয় একটা পেশার উদ্ভব হলো এই যেটাকে আমরা তুর্কি বিজয় বলি বা আরব বিজয় বলি চট্টগ্রামে আরবরা একটু চারশো বছর আগে এসছে আর বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হচ্ছে চট্টগ্রাম অঞ্চল চারশো বছর আগে সেমিয়ার আছে ইসলামীকরণের দিক থেকে এখানে যদি নবম শতাব্দীতে ইসলাম এসে তাকে অন্য জায়গায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসছে এই জন্যই বলছি চট্টগ্রামের দিকে আরবদের যে সরাসরি প্রভাব যেটা আমরা আকিয়াব অঞ্চল থেকে ওই দিকে ইন্দোনেশিয়ার দিকে মালয়েশিয়ার দিকেও দেখতে পাই কিন্তু অন্য অঞ্চলের মুসলিমরা আসছে আফগানিস্তানের খাইবার গিরি পথ এবং অন্যান্য পথ দিয়ে সেই জন্য একটা পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা আপাতত বাদ দিয়ে আমি বলি বাংলাদেশে এই মুসলিম শাসনের ফলে অনেকের ধারণা ছিল কি বাংলাদেশে কোনো আর নতুন সাহিত্য টাইত্য হবে না আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়টা আবিষ্কার করে দেখালেন এখানে খ্রিস্টীয় শতাব্দী যদি হিসাব করি আর কি প্রথমে ত্রয়োদশ চতুর্দশ বাদ দেন চতুর্দশের শেষে গৌরে যখন রাজত্ব করছেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মানে শব্দটার বলি তেরোশো নব্বই সাল হলে কি হয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দশ বছর চোদ্দশো দশ হলে পঞ্চদশ শতাব্দী হয় এই সময় উনি রাজত্ব করতেন এই সময় একটা কবির পুতি চট্টগ্রামে পাওয়া গেল বেশ কয়েকটি এবং কিছু অংশ কুমিল্লায় পাওয়া গেল এই বইয়ের নাম হচ্ছে ইউসুফ জোলেখা ডক্টর এনামূলক সাতচল্লিশ বছর ধরে এই বই এইভাবে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছিলেন ছাপান নাই শুধু প্রবন্ধ লিখে গেছেন উনিশশো বিরাশি সনে তিনি মারা গেলেন উনিশশো চুরাশি সনে ডক্টর আহমদ শরীফের সম্পাদনা এটা বেরিয়ে এলো এই পুঁথিটা তাকে দিয়েছিলেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়ের উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনে ইউসুফ জোলেখা ইউসুফ জোলেখার কাহিনী কি লিখেছেন শাহ মোহাম্মদ সগির এটা তার কাল নিয়ে কিছু তর্ক আছে কিন্তু আমি এনামূলকের কথাটা বলি এনামূলক বলেন যে এইটা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে লেখা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে লেখা মানে দেখি চোদ্দশো সনের আশেপাশে লেখা তাহলে চোদ্দশোর পরে আপনি পনেরোশো আসেন ষোলোশো আসেন সতেরোশো আসেন আঠারোশো আসেন এই সময় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তাহলে এই পাঁচশো বছর ধরে এখানে প্রচুর লেখা হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে কি এরা সকলেই নামে মুসলমান সৈয়দ সুলতান আলাউ সকলে আলাউলের কথা জানেন সপ্তদশ শতাব্দীর লোক সপ্তদশ শতাব্দী আপনি জন্ম করা হয় তার ষোলোশো সাতে জন্ম ষোলোশো আশি তিন তো আপনার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত কাজ করেছেন আলাউল হল দিয়েছেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়ের এই চট্টগ্রামে একটা বক্তৃতা দিতে গিয়ে উনিশশো তেত্রিশ সনে বলেন প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য এই বক্তৃতায় চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে উনিশশো তেত্রিশ বা বাংলা তেরোশো চল্লিশে তিনি বলেন আলাউল হইতেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ আই কোট একজাক্টলি আলাউল হচ্ছেন সপ্তদশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ তিনি বহুমুখী প্রতিভাবান ছিলেন মজা হচ্ছে কি এরা অতি উৎকৃষ্ট মানের ফার্সি জানতেন নালে তিনি হপ্তপয় করে অনুবাদ করে সপ্তপয় করে নাম দিতে পারতেন না হিন্দি জানতেন নালে পদুমাবত অনুবাদ করতে পারতেন না এবং আরবি না জানলে তোহফা লিখতে পারতেন না এবং তার লেখার বিদ্যার যে বহর দৌলত কাজে আরো বেশি প্রতিভাবান ছিলেন তিনি মাত্র চল্লিশ বছর বা আটত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন এতগুলি লক্ষ্য করে সম্ভব আহমদ শরীফ বলছেন সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত হলে তার আগে অন্তত পঞ্চাশ জন কবি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে যারা বাংলাদেশের যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সাথে তুলনীয় হয় সম্ভব আমি আক্ষরি করতে বলছি আহমদ শরীফের বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য বইয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে উনিশশো তিরাশিতে বেরিয়েছে উনি বলছেন এর ব্যাখ্যা কি এই যে চারশো বছর বাংলায় যে মুসলমানরা বাংলা লিখল অথচ যারা লিখছে বলে আগে লোকে জানত না এখন সুকুমার সেনরা এখনো বিশ্বাস করেন না তারা সকলেই চাক গাল লোক এটা কেমন কথা তার মধ্যে তিনজন পাওয়া গেছে নোয়াখালীতে একজন কুম
তারপরে লাইলি মজনু তারপরে তো আপনার আছেই এই ইউসুফ জলিকে একজন নয় তিন কবি লিখেছেন পরে আব্দুল হাকিমও লিখেছেন আমরা যে জন বঙ্গে তো জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী এই লোক আপনি নোয়াখালিও বলতে পারেন চাঁদগাইও বলতে পারেন কারণটা কি জানেন বহুদিন পর্যন্ত সন্দীপ চাঁদগার অংশ হয়েছিল এই কারণে ওনার জন্ম বলা হয় সুদারামে কিন্তু বিকাশ সন্দীপে তো আপনি তাকে চাঁদগাই নোয়াখালি দুটাই বলতে পারেন এই জন্য আমি বলি আগামীকালের বক্তৃতা আমি এটা বলবো চট্টগ্রাম কোথায় চট্টগ্রাম বলতে কি আপনি চট্টগ্রাম শহর বোঝাবেন না রোশান শুদ্ধ পুরো চট্টগ্রাম ধরবেন আপনি কি নোয়াখালী কুমিল্লাকে বাদ দেবেন চট্টগ্রাম থেকে এই সমস্ত বহু প্রশ্ন আসে এই জন্য বলে কোনো কথাকে ধরতাই বলি ভাবে এগুলো যাবে না প্রত্যেকটা কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে হবে তো বাংলাদেশের অতীত বলতে আমি বোঝাচ্ছি এই যে মাসখানের চারশো বছর খ্রিস্ট সন চোদ্দোশো থেকে খ্রিস্ট সন আঠারোশো পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো ইতিহাস ছিল আপনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েন মনে হবে এই সময় বাংলাদেশে অন্ধকার ছাড়া কিছুই ছিল না তাই আমার জাহিলিয়াত ছিল এভাবে তো হইতে পারে না এক চর্যাপদ তারপরে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তারপরে বৈষ্ণব গীতিকা তারপরে লাভ দিয়ে ভারতচন্দ্র এবং তারপরে অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এইভাবে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস লিখি তাহলে ইতিহাস তো এটা একরৈখিক হয়ে গেল এখন এই কথাটা যে আমি বলি আপনি কি আমাকে সাম্প্রদায়িক বলবেন আমি তাকেই সাম্প্রদায়িক বলবো ওই যে বললাম ভারতবর্ষের দুইটা ভাগ হয়েছিল শ্রেণী এবং জাত দুইটাকে আলাদা করেছিল বাংলা ভাষায় জাত কথাটার অর্থ অন্যরকম যে যে পেশা করে ছত্রিশ প্রকারের জাত আছে আমি সেই জাতের কথা বলবো না আমি বলবো যে আর যদি যে চতুর্বর্ণ শ্রেণীতে ভাগ করেছিল কোন লোকের হাতে অস্ত্র থাকবে আর কোনো হাতে অস্ত্র থাকবে না তাকে নিরস্ত্রীকরণ করা হয়েছে তারাই হলো শুদ্র তারাই হলো বৈশ্য সেইভাবে যখন মুসলিমরা আসলো একটা নতুন ঘটনা ঘটল যে এরা অস্ত্র ধরে আসলো এবং তাদের সাথে সুফি দরবেশরা আসলো এখন ওই আর্যরা যেভাবে দলে দলে গ্রামকে গ্রাম বৈশ্য এবং শুদ্রতে রূপান্তরিত করেছিল এরা অনেক গ্রাম কোন ব্যক্তি একজন হঠাৎ করে মুসলমান হয় নাই পুরা গ্রাম মুসলমান হয়ে যায় গোত্রপতি যখন মুসলমান হয় সবাই মুসলমান হয়ে যায় এইভাবে বাংলাদেশের দ্রুত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত এখানে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেল কেন কারণ যেটা গাঙ্গেয় অববাহিকা তাতে বেশি লোক মুসলমান হলো না বেশি মুসলমান হচ্ছে পাঞ্জাব অঞ্চলে আবার বঙ্গা অঞ্চলে এইটারও একটা ব্যাখ্যা দরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে এইটা একটা বড় ঘটনা অনেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যেমন ডক্টর আব্দুল করিমরা বলছেন অন্তত সবকারা তিরিশ জন আরব দেশ থেকে আসছেন এটা মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে মুসলমানদের শেষ অহংকার যে আরব দেশ থেকে যদি না এসে থাকি তো আমি ভালো মুসলমান হলাম না হ্যাঁ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এভাবে আগে বলছেন কি সবকারা পঁচানব্বই জন আমরা বিদেশ থেকে আসছি এখন আমাদের অনেকে ডক্টর আহমদ শরীফ ওই ফাঁদে কিছুটা পা দিয়েছেন আপনাদের কাছে আমি সবিনয় জিজ্ঞাসা করি আহমদ শরীফ বলছেন এই যত পঞ্চাশ জন কবি চট্টগ্রামে দেখলাম এরা সকলেই বিদেশ আগত মুসলমান তাদের নামের কারো আগে শাহ আছে যেমন শাহ মোহাম্মদ সগীর আমাদের সামনে এখন শাহ বসে আছেন আর শাহ এখন আমরা এখন নকল শাহ হইতে পারি শাহ হলে যে দরবেশের কোনো কথা নাই সৈয়দ সুলতান আবার এক নামের আগে এরকম আরব্য উপাধি থাকে আমরা অনেক সময় নাম তো গ্রহণ করতেই পারি কিন্তু ডক্টর আহমদ শরীফ এটাকে আক্ষরিকভাবে নিয়েছেন বলে বাংলাদেশের দেশও যে মুসলমানরা কোনো বাংলা লেখে নাই উনি বলছেন সেটা আমি মনের পরীক্ষা সাপক বলি আমি এখন চলে আসি অষ্টাদশ শতাব্দী যেটা বলি আমরা ইংরেজ আসার সময়ও অনেকে লিখেছেন এক কবি পাওয়া গেছে আনামুল হক আর কৃষ্ণ তাহলে কবি রহিম উন্নিসা রহিম উন্নিসা যে আলাউলের পুতি নকল করতে গিয়ে নিজের তার জীবনী শেষে লিখেছেন দেখা যাচ্ছে তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের লোক অথবা উত্তরবঙ্গের কবি হেয়াত মাহমুদ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক এমনকি বাং আমাদের এই ওসখাইন গ্রামের কানু ফকির উঠবে আলী রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক আলী রাজার বই বলে তাতে অবাক হয়ে যাবেন লোকে কেন পড়ে না আলী রাজার মতো এত গভীর দার্শনিক তো ইউরোপে বেশি জন্মগ্রহণ করে নেয় আমরা যারা হাইডাকার পড়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন তাদের জন্য জ্ঞান সাগর পড়ে দেখেন এটার উপর একজন লোক পিএইচডি করেছে সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইংরেজ জনবাদের নাম দিয়েছে দে দে ওশান অফ লাভ জ্ঞান মানে ওখানে ভালোবাসা বিলিভ ইট এন নট আপনাকে বলি আপনি আমার জ্ঞাতি মানে কি আপনাকে আমি ভালো জানি জানা থেকে জ্ঞান শব্দটা আসছে জানি বলে তো আপনার হিন্দি সিনেমা দেখে ওকে তোম মেরে জান জান মানে কি এমনকি ভালোবেসে আমাদের মেয়েরা স্বামীদের করে হে জানি বলে উর্দুর প্রভাব পড়তেছে না আমাদের জানা এবং ভালোবাসার কত ঘনিষ্ঠ বুঝছে না আমি যারা সবচেয়ে ভালো জানি সে হচ্ছে আমার জ্ঞানী সে আমার জ্ঞাতি কাজে জ্ঞান কথাটাকে আলী রাজা নিয়েছেন জ্ঞান আহমদ শরীফের একটা বই আছে বাংলার সুফি সাহিত্য তার মধ্যে আলী রাজার এই আছে আমি বলছি বাংলাদেশে যেই দিন থেকেই মুসলমানদের একটা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি শুরু হয়েছে একদিনে তার আতরাতে লোক মুসলমান হয়নি আমি সেটাই লক্ষ্য করছি যেটা ব্যাখ্যা করতে পারছে না সুক
আমি যে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ইতিহাস বলা কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস বলা নয় এটা বাংলাদেশের ইতিহাস বলায় আমি বক্তৃতা শুরু করার সময় বলেছিলাম চট্টগ্রাম কোথায় চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের প্রান্তে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বললে মনে হয় না চট্টগ্রাম বাংলাদেশের কেন্দ্রে আপনার বলুন একটা উদাহরণ দিই জে সি ঘোষ বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াইতেন এই উনিশশো চল্লিশের দশকে তিনি বেঙ্গলি লিটারেচার বলে একটা বই উনিশশো আটচল্লিশ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বের করেন তখন ক্লারেন্ডন প্রেস বলতো সেই বইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তিনভাবে প্রথম যুগের নাম কি গৌড়ের যোগ দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম কি নদিয়ার যোগ তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কি কলিকাতার যোগ চতুর্থ অধ্যায়ের নাম কি কল্পনা করুন তো যারা বই পড়েন নাই রবীন্দ্রনাথের যোগ কলিকাতাকে আরেকটা কলিকাতা করলেন মানে শান্তিনিকেতনের যুগ বলতে পারেন বীরভূমের যুগ বলতে পারেন কিন্তু চট্টগ্রামের কথা অল্প স্বল্প আছে আলাউলের নাম আছে আলাউলের নাম না লিখে যাবে না কারণ দীনেশ চন্দ্র সেন তার বঙ্গবাসর সাহিত্যের মধ্যে আলাউলের নিয়ে আলোচনা করেছেন এই হচ্ছে আমি মনে করি যদি গৌড়ের যুগ নদীয়ার যুগ বা চট্টগ্রামের যুগ বলে একটা ক্ষুদ্র যুগ হতে পারে কিন্তু ইতিহাসবিদে চোখে এটা পড়েনি যখন গৌড়ের যুগ বলতে আমি সত্যি গৌড় তখন বাংলার কেন্দ্র ছিল নালে রাজা রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে আঠারোশো কত বলে উনিশশো আঠারোশো ছাব্বিশে তিনি যে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন সেটা নাম দিয়েছেন কি জানেন এ গ্রামার অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি বানান করেছেন বি ই এন জি এ এল ডবল ই আজকে আপনি আই দিয়ে করেন নাই কিন্তু সেটা তখন বিলেতে যাওয়ার আগে তিনি তারিও গোড়া করে বাংলায় লিখে দিয়ে যান কলকাতা টেক্সটবুক আঠারোশো তেত্রিশ এটা বের করে তার নাম দিয়েছে কি গৌড়ীয় ব্যাকরণ আবার ভিতরে লিখেছে গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ মানে বাংলাকে তিনি ইংরেজিতে বেঙ্গলই বলছেন কারণ বাংলাদেশকে বেঙ্গল বলেছে ফার্সিরা ফার্সিওয়ালারা আবার পর্তুগিজরা সেখান থেকে নকল করেছে বাংলাদেশকে যে বাংলা বলবো সেটা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি এই জন্য মধুসূদনের কবিতা গৌড়জন করে নিরবধি সুদা পান এসব বলেছে কেন বাঙালি থেকে গৌড়জন বলা হতো তারপরে যখন এটা নদিয়া যুগ হলো কখন যেটাকে আমরা বলি নৈরাজ্যের যুগ নদিয়ার রাজারা নদিয়া মানে নবদ্বীপ কুষ্টিয়া তো সেটা থেকে রাজধানী পরে ঢাকায় চলে এলো ঢাকার থেকে এটা আবার মুর্শিদাবাদ নিয়ে গেলেন মুর্শিদ খুলে খান কবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারপরে মুর্শিদাবাদ থেকে এটা কলকাতায় গেল কিন্তু সাহিত্যে মুর্শিদাবাদের যুগ বলে কেউ লেখেননি আবার এই যে পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতদের প্রাধান্য কীভাবে আপনি জার্মানিতে যারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন যেমন চেক পণ্ডিত দুশান জাবিতের ওইটাও দেখেন ওই যে সিগোসের প্রকরণটা অনুসরণ করেছেন সুতরাং চট্টগ্রামের ইতিহাস হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্তত একটা পর্যায়ে কিন্তু আজকে চট্টগ্রাম কোথায় আমি কিন্তু বর্তমান হ্যাঁ আমরা এখন যেখানে আছি এটা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হচ্ছে একটা প্রাদেশিক শহর বাংলাদেশ যদি প্রদেশ থাকত চট্টগ্রাম আর কেন্দ্রে নাই আমি যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা বহিপ্রকাশ বহিপ্রকাশ হচ্ছে এই চট্টগ্রামকে সবাই ভালোবেসে বাণিজ্যিক রাজধানী বলে আমরা বলি কি আমাদের দেশে তো কালো সাদার পার্থক্য আমরা এখনও করি গোপনে এই জন্য আমরা কালো মেয়েকে শ্যামল মেয়ে বলি চট্টগ্রামের যে বর্তমান অধস্তন পজিশন সেটা বলার জন্য এটাকে বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয় এটা অন্তত শান্ত না তো বাংলাদেশের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে হচ্ছে উনিশশো সাতচল্লিশের পরে দেশ ভাগ হয়েছে এটাকে আমরা আলোচনা করতে চাই না এটা আমি করব না বর্তমান বাংলাদেশে ১৬ ডিসেম্বরের পর যে বাংলাদেশ হয়েছে আমরা মনে করি যে এই দেশ আর ওই দেশ মানে সাতচল্লিশের আগের বাংলাদেশ আর এই বাংলাদেশ তো এক বাংলাদেশ নয় দুটো বঙ্গভঙ্গ হয়েছে আমি খুব দ্রুত বলি আপনাদের আগামীকালের সবাই আমি আর কিছু বলবে এই বিষয়ে এই উনিশশো তেরো সনে এই চট্টগ্রাম শহরে একটা সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল আলম কুশোর যেটা শুনতে চায় সেটাই বলি এটার নাম কি ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ষষ্ঠ অধিবেশন চট্টগ্রামে হয়েছিল নবীন চন্দ্র সেন চট্টগ্রামের কবি সবে মারা গেছেন চার বছর আগে তখনও শশাঙ্ক মোহন সেন জীবিত যাত্রা মোহন সেন আছেন যতীন্দ্র বাবু আছেন জেম সেন গুপ্ত সবাই জীবিত আছেন ওইখানে দেখা যায় সাবজেক্ট কমিটি বলেন আপনারা যারা পলিটিক্স করেন তারা জানেন বিশ্ব নির্বাচন কমিটিতে আটান্ন জন সদস্য ছিল তার মধ্যে আমি মুসলমান নাম পেলাম তিনটা একটা মৌলবী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম আর কি মৌলবী মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী বাড়ি ফরিদপুর আর একজন কাজিম আলী এই অবস্থা থেকে তখন মাত্র বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে উনিশশো বারো সনের পরে তারপরে সাতচল্লিশ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে ইউনাইটেড বেঙ্গল ছিলাম মানে পঁয়ত্রিশ বছর আমি বর্তমানে আসছি এই পঁয়ত্রিশ বছরের কি ঘটেছিল বাংলার ইতিহাসে যে কারণে সাতচল্লিশ সনে বঙ্গভঙ্গ এক প্রকারের অনিবার্য হয়ে উঠল উভয় দিক থেকেই আমি আর বেশি নাম বললাম না সুনীতি বাবু সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অথবা সুকুমার সেন অথবা যদুনা সকে যাদের নাম নিয়েছে এরা সকলেই বঙ্গভঙ্গ চেয়েছেন কিন্তু উনিশশো পাঁচ সনে তারা বঙ্গভঙ্গ চান নেই বিয়াল্লিশ বছর এমন কি হলো
भावी আমি ভারতে যেগুলি প্রধান অঞ্চল যেমন উত্তর প্রদেশ সেখানে তো মুসলমানের সংখ্যা গরিষ্ঠ নয় তারা সপ্তাহে তিরিশ জন তাদের কি করব তাহলে ইকবাল চিঠিতে লিখতেছেন উনিশশো সাঁত্রিশ সনের চিঠিতে জুন মাসের এই চিঠিতে বলছেন একে এই বই এখানে আছে জাফর আনজুম বলে এক লোকের লেখা ইকবালের জীবনী এই আপনার বাতি করে দোকানেও পাবেন সেখানে লিখছে যে ইগনোর দেন মাইনরিটি প্রভিন্সেস ইগনোর দেন আপনি পাঞ্জাব আর বাংলা নিয়ে দুটা আলাদা রাষ্ট্র করেন একটা করার কথা বলেনি কিন্তু কিন্তু আপনারা জানেন কালের গতিকে চল্লিশের লাহোর প্রস্তাব ছেচল্লিশ সনের পাকিস্তান প্রস্তাবে পরিণত হয়েছে এবং পরিণত হয়ে বাংলাদেশ হয়ে তারপরে চব্বিশ বছরের লড়াই করে আমরা কি করেছি এটা আপনাদের কাছে মাসের গল্প করার দরকার নেই আমি শুধু এইটাই বলি বাংলাদেশের রাইসাসনেসের অভাবের কারণে এটা হয়েছে অনেকে আমরা বলে যে এটা তো অসম্ভব পাকিস্তানের সাথে আমাদের অদ্ভুত রাষ্ট্র আমার জিজ্ঞেস করতে আমাদের পূর্ব নারীরা পূর্ব পুরুষদের কথা বাদ দেন তারা কেন পাকিস্তানের সাথে যেতে চেয়েছিল ইকবালের চিঠি বললে বোঝা যায় ইকবালের চিঠিতে বলছেন ভারতের মাইনরিটিদের কি হবে এটা কথা বাদ দেন মৌলানা হুসাইন আহমেদ মাদানি যিনি তৎকালীন দেবন্দের মাদ্রাসার প্রধান ছিলেন তিনি টুথ অ্যান্ড নেই ইকবালের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন উনি বলছিলেন আমি একটা কথাই বলি যে যদি পাকিস্তান হয় দুই দুইজনের মৃত্যু হবে ইকবাল আর জিন্নার নয় দুইজনের মৃত্যু হবে পাকিস্তানে আসতে প্রথম কে মারা যাবে বলে ইসলাম ভারতের প্রথম কে মারা যাবে মুসলিম এটা মৌলানা হোসেন আহমেদ মাদানির বক্তব্য উনি বলছেন পাকিস্তান তৈরি হলে পাকিস্তানে ইসলাম থাকবে না আর ভারতের মুসলমানরা অসহায় হয়ে যাবে ভারত বিভাগ করা মানে ভারতের মুসলমানদেরকে বিভক্ত করা তখন দশ কোটি মুসলমান ছিল বলা হতো নজরুল ইসলামের কবিতা বলে জাগে না শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলমান নজরুল ইসলাম যে বক্তব্য হচ্ছে অনেকে এখন নজরুল ইসলামকে সাম্প্রদায়িক বলতে চান আমি তো নজরুল ইসলামের চেয়ে বেশি রেডিকাল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় নজরুল ইসলাম যেটা বলেছিলেন সেটা ন্যায় বিচারের কথা তিনি বলছেন আগে বাংলাকে বাঁচাতে হবে উনি বলছেন বাংলার মুসলিমকে না বাঁচালে বাংলাদেশ বাঁচবে না উনি এটা কি বলেছিলেন এইটাই বাংলাদেশকে বেঁচেছে উনিশশো সাতচল্লিশ সনে বাংলাদেশ তো ভেঙে গেছে বাংলাদেশ তো পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভাগা দেশদের একটি কিন্তু তারপরেও আশ্চর্য যে আমাদের গাছের যেটুকু শাখা বাইরে মাটিতে ফেলেছেন সেটা আবার গজে উঠেছে আজকে বাংলাদেশ যে দাঁড়িয়েছে এই যে রেজুল গৌরব করছেন আপনি প্রবৃদ্ধির হাত ছয় সাত বলছেন এটা তো আসমান থেকে নাম জেল হয় নাই এটা তো মানুষ লড়াই করে অর্জন করেছে লড়াইটা কোথায় দুই জায়গায় পাকিস্তান আমরা প্রথমে যুক্ত বাংলায় আমাদের ভাইদের সাথে আমরা লড়াই করেছিলাম অর্থাৎ ন্যায় বিচারের জন্য যেটা আমি একটু সংক্ষেপে যার নাম না নিলে আমার বক্তৃতা বৃথা হবে সেটা চিত্তরঞ্জন দাস উনিশশো তেইশ চব্বিশে উনি যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই মূল প্রস্তাবের মূল উত্থাপককে জানেন একজন আব্দুল করিম ইনি নন আমাদেরটা নয় সিলেটে একটা আব্দুল করিম ছিলেন তিনি এইটা চিত্তরঞ্জন দাস গ্রহণ করে বলেছিলেন বাংলাদেশের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হয় দুটা ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং চাকরি আমি চাকরি কলকাতা কর্পোরেশনে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মুসলমানরা তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সতেরো পঞ্চান্ন জন বর্ণ হিন্দুরা সতেরো দশ জন অন্যান্য হিন্দুরা পঁয়ত্রিশ জন আমি অন্য বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের কথা বাদ দিলাম খ্রিস্টানদের জন্য পঁচিশটা সিট ছিল তখন মানে ইউ ইংরেজদের জন্য উনি বলছেন কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরিতে এই নিয়ম করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই হিন্দু মুসলিম চাকরির হার পঞ্চান্ন পঁয়তাল্লিশ না হয় ততদিন প্রত্যেক বছরের নিয়োগে মুসলমানদের একটু অগ্রাধিকার দিতে হবে কীরকম অগ্রাধিকার দিতে হবে প্রতি বছর তাদের সরকার আশি ভাগে নিয়োগ করতে হবে যেন আমরা দ্রুত সংখ্যা সামনে পৌঁছে যাই এটার নামই বেঙ্গল প্যাক্ট সাতটা দফা ছিল তাতে আমি একটা দফার কথাই বললাম এইটা কেউ মানতে চাইলেন না ফলে দু বছরের মধ্যে উনি মারা গেলেন এবং তার বছরের পরের বছরই এই চুক্তি বাতিল হলো তার পরিণত হচ্ছে বিশ বছর পরে অনেকগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরে বাংলাদেশ ভাগ সেই যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ব্যর্থ হলাম সাম্প্রদায়িক ন্যায় সেই কারণে দেশ রক্ষা করা গেল না পাকিস্তান আমলে ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক যার নাম দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি পাকিস্তান সমর্থন করেছিলেন কেন উনি তো পরে বাংলাদেশের ছয় দফা আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিকটাকে বলা হয় তিনি হাতে লিখুন আর না লিখুন তার ছাত্ররা মানে নুরুল ইসলাম রেহমান সোবান আনসুজ জমান মোশারফ হোসেন ইউ নেম দ্যাট তাদের নাম বলে তারা সকলেই তার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি প্রভাবিত করেছেন এটা বলা হয় তো দাবিটা কি এটা তো নতুন কোনো দাবি ছিল না প্যারিটির দাবিটা পঞ্চাশের দশকেই ছিল এটা তৎকালে বামপন্থী দলগুলি বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি তুলেছিলেন 
সেটা ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিয়েছেন এটা এবং তার পরিণতি বাংলাদেশ হয়েছে আমরা জানি কিন্তু আমি উনি বলেন তাহলে আপনি একই লোক উনি পাকিস্তান নামে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন আব্দুল রাজ্জাক চল্লিশের দশকে হ্যাঁ সেটা আপনারা দেখলে আমি সাক্ষী দিতে পারি পত্রিকাটা পাওয়া যায় না কিন্তু সাক্ষীর মধ্যে আছে সেই লোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাকিস্তান পত্রিকা বের করতেন নজির আহমদ বলে একটা ছেলে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে সলিমুল্লাহ আলে খুন হয়েছিল তার সাক্ষী আছে তাকে সাম্প্রদায়িকরা চুরি করে মেরেছিল ওই ওই পাকিস্তান পত্রিকা উনি বিক্রি করতেছিলেন সেই লোক তো যা হোক সেই লোককে যখন জিজ্ঞেস করা হলো আপনি বাংলাদেশ আন্দোলনের রূপকার আপনি আবার পাকিস্তান সমর্থন করছিলেন কীভাবে উনি বললেন আমি তো বদলাই নাই আমি সবসময় ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম করেছি উনার একটা পপুলার কথা আহমদ সাবার যুদ্ধপে আমার গুরু বইতে আপনারা দেখবেন লিখেছে বলে ওই সময় সমস্ত উপন্যাস পড়ে দেখেন তাতে যদি বাংলা সাহিত্যের সমগ্র উপন্যাসগুলো পড়েন তখন শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে মুসলিম চরিত্র পাবেন সতে পাঁচটারও কম অর্থাৎ মুসলিমরা আন্ডার রিপ্রেজেন্টেড আমি তো ন্যায় বিচার এইটা যদি বলি এটা অন্যায় কি হলো আম্বেদকর যখন বলেন দলিতদেরকে প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে তখন তো আপনি এখন খারাপ বলেন না তো সুতরাং আমরা এটা বলেছি এবং পাকিস্তান বলে আমি একই দাবি করেছি আমি একই দাবির ভিত্তিতে ওই সময় আন্দোলন আমরা তো পাকিস্তান চাইনি ওনার কাছে আমরা ন্যায় বিচার চেয়েছিলাম ওরা ন্যায় বিচার না দেওয়ার কারণে আমরা পাকিস্তান দাবি করতে বাধ্য হয়েছি ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা ওনার বক্তব্য এটা বহুদিন আমি যখন বক্তৃতায় বলতাম আমি নিন্দিত হতাম আমি বলতাম নতুন কিছু বলার লোভে কেন বক্তৃতাতে নতুন কিছু বলতে হয় কিন্তু আমার বন্ধুরা বলছে তুমি সাম্প্রদায়িক এটা বলার কারণে আমার বন্ধুরা মানে হুমায়ুন আজার যে টাইপের বন্ধু সেই টাইপের বন্ধুরা বলতেন তো আমি বলি যে এখন আমার কথা ভুলও হইতে পারে আমাকে রক্ষা করেছেন আল্লাহ তালা আমি বলবো শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বের হওয়ার পর আল্লাহর অসীম রহমত শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই বই প্রকাশিত হবে দেখেন আগে আব্দুল রাজ্জাকের মুখে শুনেছি আমি তার কাছে কিছু ছবি আছে মোহাম্মদ আলী জিন্না যখন মারা গেলেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান হাও মাও করে কাঁদছে এটা আমার সবার মুখে বারবার শুনেছি আমার গুরু আজদার রাজ্যাক বলে ছবিটা কিন্তু কোনোদিন দেখি নাই অর্থাৎ এটা একটা কিংবদন্তি একারে বলতেন পরে আত্মজীবনী পরে দেখবেন যে কথাটাকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলা যাবে না আমাদের আবুল ফজল সাহেব কায়দে আজম বলে নাটক লেগেছেন তিনি কিন্তু শিক্ষা গোষ্ঠীর একজন লোক ছিলেন এখন আবুল ফজল রচনা বলে তো এখন এটা ছাপা হয়নি কিন্তু আমি মনে করি সৎ সাহস থাকলে এটা ছাপা উচিত আমাদের এবং সৎ সাহসই শুধু আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে আমি যত এক এক সময় সুফিয়া কামালও তাই লিখেছেন কিন্তু কারণটা কি কারণটা হচ্ছে অসমাপ্ত আত্মজীবনের জন্য বলছেন আমি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দলের জন্য কর্মী ছিলাম এটা বাংলাদেশের জাতির যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনিই বলছেন সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে যে ইতিহাস একটু জটিল গ্রন্থি একটু জটিল এবং উনি বলছেন আমি ন্যায় বিচারের সংগ্রাম করেছিলাম বলেই সেটা চেয়েছিলাম এখন এখন বাংলাদেশে ফিরে আসে বর্তমান হচ্ছে আমাদের গুরুত্ব নয় বাংলাদেশের ন্যায় বিচারের সংগ্রাম এখন কোন পথ ধরবে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি পুলিশ মিলিটারি দিয়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন সাময়িকভাবে সমস্যা হতেই থাকবে তাহলে এই সমস্যা যদি আপনি দূর করতে চান সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে আপনাকে আমরা দুই ধরনের চিকিৎসা করি একটা হলো হাতুড়ে চিকিৎসা বা টোটকা চিকিৎসা কিন্তু আপনি যদি কারণের চিকিৎসা করতে চান রোগের কারণ নির্ণয় করতে হবে আপনারা যারা জানেন চিকিৎসা আসতে সিমটমের চিকিৎসা করে রোগ চিকিৎসা হয় না আপনাকে কারণে যেতে হবে আমি এখন কারণ কি নানাভাবে বলা যায় প্রথম কারণ হলো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল যে তিনটা অভিপসাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সাথে আমরা ন্যায় বিচার সাম্য চেয়েছিলাম পাকিস্তান জাহান নামে গেছে আমাদের নিজেদের মধ্যে শ্যামের আমরা শ্যাম রাখবো না কুল রাখবো এখন আমাদের শ্যাম কি কুল কি আমরা তো অর্থনৈতিক উন্নতি চাই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের গ্রোথ সাত কে থেকে পনেরো হোক এটু আমরা চাই কিন্তু সাথে সাথে কে কথা আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে না এই বিকাশের এই বৃদ্ধির ফলাফল মানুষের মধ্যে কিভাবে বন্টিত হবে হ্যাঁ বলে কি সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে কাল মার্চ মৃত আমিও আমার খুব ভালো লাগছে না আমিও মারা যেতে পারি কিন্তু তারপরে তো এই প্রশ্নটা থেকেই যাবে সমাজে সমাজে যে নতুন সমৃদ্ধি আমরা পেয়েছি লড়াই করে পেয়েছি সেটার বন্টনের ক্ষেত্রে কোন রকমের সাম্য আছে কি না তখন কেউ বলে না সাম্য হলে কিন্তু বৃদ্ধি হবে না এটা কিন্তু অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব পুঁজি যারা বিনিয়োগ করেন তাদের হাতে বিপুল সঞ্চয়নের সুযোগ দিতে হবে নালে তারা বিনিয়োগ করবে না আর গরিবের হাতে টাকা দিলে সে এদিক ওদিকে ছিটিয়ে নষ্ট করবে বাংলার গলায় মুক্তার হাত দিতে নেই এটা একটা তত্ত্ব এটা ফ্যাক্ট নয় কিন্তু বাংলাদেশে যদি সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি না পায় তাহলে আপনার অর্থনৈতিক গ্রোথের জন্য আপনাকে তো বৈদেশিক মার্কেটের উপর নির্ভর করতে হবে আমাদের এখনকার অর্থনীতির প্রধান দুর্বলতা কি আমাদের স্বীকার করতে হবে পেছনে ফিরে তাকিয়ে আমরা যেমন আমদানি করি এমন তো আমরা রপ্তানিও করি আমাদের রপ্তানি নির্ভর অর্থনী
অন্যান্য আমরা করছি তো আমরা আমদানি করছি কি দেখেন আমরা যেগুলো রপ্তানি করি এগুলো হচ্ছে কম স্কিলের ওয়ার্কার আমরা যেগুলো রপ্তানি করি হচ্ছে লো ভ্যালুয়েডেড আর আমরা যেগুলো আমদানি করছি এগুলো হাই ভ্যালুয়েডেড আমাদের নেতারা যে গাড়িগুলি চালাচ্ছেন যেগুলো তো উঠতে হলে আমার মই দিয়ে উঠতে হয় এত উঁচু আমি দু একজনের গাড়িতে উঠেছি একবার এক আমার মালিক নেতার গাড়িতে দুর্ভাগ্যক্রমে উঠতে হলো আমাকে আমার বন্ধু ছিল হ্যাঁ সে আমাকে বলে কি না আমার গাড়ি নাই এই জন্য দুর্ভাগ্যক্রমে বললাম আমি যখন উঠলাম তখন সে বলল আমার বন্ধু সে অসীম কুমার উকিল আপনারা চেনেন তাকে বর্তমান আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতা আমার বন্ধু বলে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু আমাকে বলে আপনাকে আমাকে লিফ্ট দিতে পারি যদি কিছু মনে না করেন একদিন আমি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার পাশে তো সে বলে আমি জিজ্ঞেসলাম গাড়িটার দাম কত সে লজ্জা করে বলে গাড়িটার দাম পাঁচ কোটি টাকা কিন্তু আমরা কিনছি মাত্র ষাট লাখে কারণ ওই যে আমার বউ এমপি তো আমি পেয়েছি এটা আমি ক্যান্ডিডেট বলছি এরকম আমাদের যে গাড়িগুলো আছে এগুলো তো আমরা বানাতে পারছি না তো কথা হচ্ছে আমরা কোন ভ্যালু অ্যাডেড আমদানি করি এবং কোন ভ্যালু অ্যাডেড রপ্তানি তাতে দেখলে আমাদের অর্থনীতির কাঠামোটা বোঝা যায় আমাদের রপ্তানির মধ্যে বৈচিত্র্য কতটুকু আসছে এটা অর্থনীতিবিদরা ভালো জানেন একটা খুঁটির উপর যে ঘর দাঁড়িয়ে থাকে সে একটা ঝড়ে পড়ে যাবে অর্থনীতি যেগুলো সমৃদ্ধ হচ্ছে পৃথিবীতে শুধু আমরা টাকা কথাটাই বলছি আমরা তেরোশো ডলার অতিক্রম করেছি মাথা পিতু খুবই ভালো এটা তো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং আমাদের এখনও শতকরা তিরিশ জন লোক সরকারি মতে এই দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে এগুলি খুব খারাপ কথা আমি সেগুলিকে দোষের মনে করি না এটা ধীরে ধীরে হবে আমাদের অর্থনীতি যদি আমরা কাঠামোগত পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমাদের একটা পরিবর্তন আনতে হবে ওরিয়েন্টেশন যেগুলো বলে আপনি কোন মুখী অর্থনীতি করছেন আমরা তো এখন রপ্তানি করছি নরম দ্রব্য এবং কঠিন দ্রব্য আমদানি করছি ঠিক আছে সেইটাও আমি একটা পিরিয়ড হিসেবে স্বীকার করবো পরবর্তী প্ল্যানটা কি আমাদের আমি বলছি ইতিহাস বর্তমান কিন্তু সবসময় ভবিষ্যৎকে অন্তর্ভুক্ত করে সেই হিসেবে দেখা যায় আমি কোনো পরিষ্কার ভিশন দেখতে পাই না অনেকে বলছে কি এখন লোকের হাতে অনেক টাকা ব্যাংকে কাঁচা টাকা পরে আছে বিনিয়োগের জন্য গোদানি সেনের সুদের হার কমে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা কীরকম নির্মম বলে সুদের হার আরও কমাইতে হবে এখন যারা আমরা চাকুরিজীবী আছি যারা অবসর করছি অল্প টাকা জমা রেখে এই সুদের হার কমে গেলে তো আমাদের জীবন বারোটা বাঁচতেছে অর্থাৎ এর মানেটা কি সমাজে সবার স্বার্থ একদিকে যায় না ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারীদের জন্য সুদের হার কম হলে ভালো কিন্তু জানেন সুদের হার যদি আপনি শূন্যও করেন আপনি যদি মুনাফার কোনো প্রসপেক্ট না থাকেন এই টাকা বড় করে করবেন কি আপনি এগুলো লর্ড কেইনসের কথা আবার বলি উনিশশো তিরিশের দশকের যখন সংকটের সময় তিনি বলছিলেন সুদের হারকে দুই পার্সেন্ট করেও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড দেখেছে লোকে টাকা নেয় না কি টাকা মুনাফার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে লোকে বিনিয়োগ করে মুনাফার সম্ভাবনা তৈরি হোক কখন আমরা একটা কথাই বলেছি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিন্তু সেটা ছাড়া বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে আজকেও এশিয়ান স্টক মার্কেট পড়ছে পড়ছে সারা পৃথিবীতে এই স্টক মার্কেট ভলাটাল এটা আশ্চর্য লাগে যে এই সময়ও বাংলাদেশ অর্থনীতিতে ভালো করছে এটা একটু বিস্ময়কর কিন্তু এটা বুদ্বুদ হতে পারে আপনাকে আরও অনেক জিনিসগুলো ভাবতে হবে আজকের মিটিং কোনো টেকনিক্যাল মিটিং নয় আমি সেই জন্য এইভাবে ফিরে আসি আপনার দেশের বর্তমান ভালো না ভবিষ্যৎ ভালো হবে এটা কে আলোচনা করবে দেশের নাগরিকরা নাগরিক কারা বলে যারা ভোট দিতে পারে যারা ভোট দিতে পারে তারা যদি না জানে তাহলে তারা ভোট দিবে কিসের ভিত্তিতে তাহলে তো আপনি আলোচনা করতে হবে আলোচনা আপনি যদি না করেন আমি যদি না করি তাহলে কে করবে এইখানে হচ্ছে প্রশ্ন এখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কারা এখন আমি বলি তাহলে ভবিষ্যৎ এখন তো জানি এখন বিএনপি একটা দুর্বল দল হয়েছে এবং অন্যান্য দলগুলো পরাজিত সরকার খুব ভালো অবস্থাতে আছে এটা যদি মনে করি তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কি কেউ কেউ বলছে রাজনীতি ভবিষ্যতে কোন রূপ নেবে তার একটা নমুনা কিন্তু আপনারা এখনই দেখতে পাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে বেশি সরকারের পেয়ারের বান্দা এক বছর আগে আর কেউ ছিল না সরকারকে তার সুখে দুঃখে মানে চুমু চারটি দিয়ে সরকারের বাঁচিয়ে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বলছেন আমাদের গালে চপেটাঘাত করা হয়েছে এটা কারা করলো বলে অর্থ মন্ত্রণালয় আরো যারা কানে কানে বলে চারজন মাত্র সেক্রেটারি ইত্যাদি বলে এইটার লক্ষণটা কি ভবিষ্যতের সংজ্ঞাটা অন্তর্ঘাতমূলক হবে ট্রেড ইউনিয়নমূলক হবে দেখা যাচ্ছে কি ভিতরে ভিতরে লড়াই হবে মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন সাহেব তো প্রকাশ্যে বলেই বলেছিলেন যে আসুন আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলাম আমরা নিজেদের মধ্যে খেলি আমরা আমি তো বাহাত্তর সোনাতে রেখে দিতে চাইছিলেন আচ্ছা বলে আমি আওয়ামী লীগ বিরোধীও নয় আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচার করতেও আসি নাই একটা সত্য কথা আপনাদের জিজ্ঞেস করি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দিয়েছে এটা যারা অস্বীকার করে তারা ইতিহাস অস্বীকার করে ভালো মন্দ মিলে আমরা সমালোচনা না করি হবে কি করে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন মুক্তিযুদ্ধ তো আরও কিছু লোক অংশগ্রহণ করেছিল যার
এইগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনা ব্যাখ্যা করা যাবে না তারপরে যা হয়েছে সেটা আপনারা আরও ভালো জানেন যখন সামরিক সরকারগুলি আসলো তারা আবার মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে ইস্যুগুলোর মীমাংসা হয়েছে বলে আমরা একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম সেগুলোকে তারা আবার রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনলেন তা মানে কি দানটা উল্টিয়ে বললেন যে আবার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করবে বহুদলীয় রাজনীতির নামে তার পরিণতি আজকে পর্যন্ত আমরা এসেছি দুই জেনারেল মিলে মাঝখানে দু একটা অভ্যুত্থানকে যদি আপনি উপেক্ষা করেন পনেরো বছর শাসন করলেন তারপরে যে আমরা গণতন্ত্রের শাসন তো পঁচিশ বছর পার করলাম নব্বইয়ের পর থেকে কিন্তু দেখেছি অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে কিন্তু গ্রামের কয়েকটা সমস্যা আমি বলি আমাদের খাদ্য উৎপাদন ভালো হয়েছে আমরা বস্ত্র শিল্পে স্বয়ম্ভ হয়েছি এবং রপ্তানি করছি কিন্তু দেশের যেটা মূল অবস্থান আমাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতে যেমন আমরা এক প্রান্তে ছিলাম আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমরা এখনো প্রান্তেই আছি আপনি বলতে পারেন যে ওভার নাইটকে রাতারাতি আমরা একেবারে সামনে চলে যাব না ওভার নাইট বা রাতারাতি সম্ভব নয় কিন্তু লক্ষণগুলো পরিষ্কার করতে হলে আমাদের যেটা বিপদ আমি সেটা বলি আমাদের অনেক লোক এখন প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলেছেন আমরা এত কোটি লোককে দারিদ্র সীমা থেকে মধ্য মায়ের মধ্যে নিয়ে এসেছি আর বাংলাদেশের নতুন মধ্যবিত্ত তৈরি হচ্ছে এই জন্য যে কোনো মার্কেটের এখন এখন গ্রাম বলছে কি বস্তির মধ্যে ঢাকা শহরে চল্লিশ লাখ লোক এখনো বস্তিতে থাকে মানে তাদের বাড়িঘর নাই কিন্তু একজন মন্ত্রী সেদিন কথা কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন তাতে কি হয়েছে সবগুলো বস্তিতে এখন ফ্রিজ আছে এমন লোকে টেলিভিশনও কিনছে মানে আপনার এটা একটা অদ্ভুত জিনিস আমাদের আমি বস্তিতে আছি কিন্তু টেলিভিশন এবং ফ্রিজ ওখানে রাখে ওখানে মাংস রাখতে পারছি একজন বলছে আমার বাড়িতে কাজের বুয়া মাংস নিয়ে যায় তুমি রাখবা কোথায় বলছে আমার ফ্রিজ আছে তাপা বাংলাদেশে বদলাচ্ছে এটা ভারতীয় মধ্য ভারতে যদি একটা ছোট্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয় ভারতে যদি একশো কোটি লোক হয় তার পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে পাঁচ কোটি কিন্তু সুইডেনের জনতা তো এক কোটিও নয় সুতরাং বড় মার্কেট হতে পারে আমি মনে করি যে এখনো আমাদের অর্থনীতির মূল গলত যেটা আমাদের দেশের কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে পরিপক্কতা এখনো পরিপূরকতা এখনো হয়নি এবং আমরা আমাদের দেশে ক্রয় ক্ষমতা গড়ে না তুলে আমরা বিদেশে বিক্রয় করে সেই মুনাফা দিয়ে আমাদের ধনীদের টাকা দিচ্ছি তারা এখন বলছে কি টাকা পাচার হচ্ছে বিএনপি জামাতের আমলে বেশি টাকা পাচার হয়েছে না আওয়ামী লীগের আমলে পাচার হয়েছে এই বিষয়ে একজন বলে কি আওয়ামী লীগের আমলেও পাচার হচ্ছে কিন্তু আগের চেয়ে কম এগুলো তথ্য হিসেবে ভালো আর কি শুনতে লাগে এই কথাগুলো আমাদের ভাবতে হবে আমি কোনো দলীয় প্রচারণার জন্য বলছি না এগুলি তথ্য যদি হয় তাহলে আমাদের ভাববার বিষয় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি আমি বলছি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশের অতীতের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা মিল কি আছে না ইতিহাস নিজেকে কখনো পুনরাবৃত্তি করে না হ্যাঁ কেউ কেউ যখন বলে ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে হিস্ট্রি রিপিটস ইস স্যার আমি তাকে বলবো প্রত্যেকবার কিন্তু একভাবে করে না কার্ল মার্ক্সের একটা বিখ্যাত কথা আছে হিস্ট্রি রিপিটস ইস স্যার ফার্স্ট এজ এ ট্র্যাজেডি দেন এজ এ ফার্স এগুলো হচ্ছে নাটক নাটকের দুইটা রূপ ফার্স্ট হচ্ছে কমেডিরই একটা ধরন মানে প্রথমবার যদি ট্র্যাজেডি আকারে করে পরবর্তী হলে কমেডি আকারে করে কিন্তু এর পরের বার কী করবে এক নদীতে দুবার গোসল করা যায় না একটা ঘটনা হুবহু একভাবে ঘটবে না কিন্তু নতুনভাবে ঘটবে সেই জন্য আমি বলি আমার আমার কাছে ধোঁয়াটা কি ওই তিনটা শব্দ বাংলাদেশে এখনও আপনারা জিজ্ঞেস করুন মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা সামাজিক সুবিচার মানে কি আমি কথাটা বলি কেউ কেউ মনে করতে পারেন যেহেতু আমি কাল মার্কসের সাথে জড়িত ছিলাম বলে একসময় আত্মপ্রচার করতাম সেই জন্য লোকে মনে করতে পারে আমি হয়তো সেই স্বপ্ন দেখছি সেটা নয় কাল মার্কসের দুই হাজার বছর আগে গ্রিক পণ্ডিত প্ল্যাটো যে বই লিখেছিলেন যেটা আমরা সকলেই পড়ি প্রথমটা হলো রিপাবলিক আর একটা হলো স্টেটসম্যান এরপর আর একটা বই লিখছেন দি লস তার তিনটা বইকে যদি তার রাজনৈতিক চিন্তার তিনটা টেস্টামেন্ট হিসেবে দেখি নতুন নিয়ম মধ্য নিয়ম পুরাতন নিয়ম হিসেবে যদি দেখেন আমি শুধু তার নতুন নিয়মের কথাটা বাদ দিই পুরাতন নিয়মের কথাটাই বলি রিপাবলিক যেটা চল্লিশ বছর বসে লেগেছেন তিনি বলছেন সমাজে চারটা শ্রেণী থাকবে উচ্চ মধ্যে এইভাবে না বলে উনি তাদের নাম দিলেন এইভাবেই একটা হচ্ছে সোনার শ্রেণী আর একটা হচ্ছে রূপার শ্রেণী আর একটা হলো ব্রঞ্জের বা তামার শ্রেণী আর একটা লোহার শ্রেণী মানে নিচের দিকে যাক আমাদের ব্রাহ্মণদের চিন্তা থেকে উনি এটা নিয়েছেন কার পা থেকে শুদ্রকে তৈরি করেছে কার উরুতকে তৈরি করেছে বৈশ্যকে এবং কার মাজা থেকে তৈরি করেছে আপনার ক্ষত্রিয়কে এবং তার মগজ থেকে তৈরি করেছে ব্রাহ্মণকে সেইভাবে কিন্তু প্ল্যাটো সুন্দর একটা কথা বললেন আপনারা যদি বলেন যে আপনি সামাজিক ন্যায় বিচার বলতে কে বোঝান আমি গোড়ায় ফিরে যেতে বলি ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান প্ল্যাটোর মতে জাস্টিস ইজ এ স্কোয়ার সমাজে যদি চারটা শ্রেণী থাকে একটা চতুর্ভুজের চারটা বাহু উনি বলেন তার মধ্যে এক ধরনের সমতা থাকতে হবে নালে ভারসাম্য থাকবে না আপনি ওইটাকে ঠিক
উনি এই জিনিসটা শিখেছেন দুই জায়গা থেকেই আমি শেষ পর্যায়ে আসছি বক্তৃতার প্রথম হচ্ছে কি ভারতে যে চতুর্বর্ণ বিভাগ ছিল যেটা আমি বক্তৃতা শুরু করেছিলাম উনি বলেন এটা ধ্রুব সমাজে একদম চারটা শ্রেণী লাগবে চার ধরনের কাজ করবে সে মানে যারা ব্রাহ্মণ থাকবে ক্ষত্রিয় থাকবে বৈশ্য থাকবে শুদ্র থাকবে এবং বাইরেও কিছু অন্তর্য থাকবে সেটা মেনে নিলাম কিন্তু এদের মধ্যে এক ধরনের শক্তির এবং চিন্তার ভারসাম্য থাকতে হবে কিন্তু বিপদ হলো ব্রাহ্মণদের নির্বাচিত করব কিভাবে ভারতবর্ষে আছে বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্ম হবে সেই গ্রামে থাকলেও ব্রাহ্মণ হবে শহরে থাকলেও হবে প্ল্যাটো বলছেন এটা এক সামান্য একটু সংশোধন করা যায় না প্ল্যাটো কিন্তু রিভিশনিস্ট সংশোধনবাদী উনি চীনের থেকে একটা শিক্ষা নিলেন চীনের তারা সিভিল সার্ভেন্ট সংগ্রহ করতো ম্যান্ডারিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো চীনের সব শ্রেণীর লোককে পরীক্ষা দিতে দিত এবং যারা ট্যালেন্টেড তাদেরকে নিয়ে পুল করা হতো উনি বলেন আমরা যদি ব্রাহ্মণ্য প্রতার সাথে এটা শুরু করি ব্রাহ্মণেরা রাজত্ব করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু ব্রাহ্মণরা সিলেক্টেড হবে এখন আমরা একটা সিভিল সার্ভিস যেভাবে হয় সেভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেন সব শ্রেণীর লোক অংশ নিতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে তারপরে প্রত্যেক জেনারেশন উনি বলেন সম্পত্তি প্রতারাকে বন্ধ করার আর একটা পদ্ধতি উনি করলেন যে সম্পত্তি যে যা করে সে সেটা উপভোগ করবে কিন্তু পুত্র কন্যা যেন উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যেতে পারবে না আপনি যত সম্পত্তি করেন কিন্তু আপনার পরে কিন্তু একটা রাষ্ট্রে ফিরে আসবে রাষ্ট্র এটা যে যোগ্য তাকে দেবে এটার নাম প্ল্যাট অফ কমিউনিজম শব্দটা ভালো লাগে না কমিউনিজম মানে হচ্ছে এখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কমিউনিটি এবং স্টেট গ্রিকদের শব্দটা থেকে আমরা রাষ্ট্র কথাটা পেয়েছি ওরা বলেন রাষ্ট্রকে পুলিশ সেখান থেকে আমাদের পলিসি পুলিশ পলিটি সব আসছে তো সেই জন্য আমার কথা শেষ হচ্ছে এই প্ল্যাটো যে সাম্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেটা বাস্তবায়নযোগ্য নয় কিন্তু সংশোধনযোগ্য কিন্তু এটা উপেক্ষণীয় নয় সেটা হচ্ছে কোনো না কোনো ধরনের সাম্য দরকার হবে আমাদের সংবিধানের এখনও সংশ্লিষ্ট আছে সপ্তম পরিশিষ্টে তপশিল সাত বলি আমরা সপ্তম তপশিলে এই দলিলটা আবার পড়ে দেখতে পারেন উনিশশো একাত্তর সনের দশই এপ্রিল মুজিবনগর থেকে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেওয়া হয়েছিল তার এক সপ্তাহ পরে সরকার গঠিত হয় তার একদিন পরে এম এ জি উসমানিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয় সেই ঘোষণাপত্রে এই তিনটা কথাই বলছি বাংলাদেশ তৈরি হয়ে যে রাষ্ট্র হবে সেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হবে সবার জন্য সাম্য নিশ্চিত করবে ইংরেজিতে ইকুয়ালিটি আবার মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করবে হিউম্যান ডিগনিটি এবং ইংরেজিতে ওইটা বলে সোশ্যাল জাস্টিস সামাজিক নিয়ে বিচার করবে আমি সেই ক্ষেত্রে বললাম জাস্টিস যে স্কোয়ার যদি হয় সমাজের যত শ্রেণীর লোক আছে সকলের একটা স্থান দিতে হবে উনি শ্রেণী ভেদহীন সমাজের কথা বলেননি কিন্তু দুইটা শর্ত গ্যারান্টি দিয়েছেন যে ব্যক্তিগতভাবে আপনার মেরিট অনুসারে আপনি স্বীকৃতি পাবেন কিন্তু আপনার সম্পত্তি আপনি পুত্র কন্যাকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যেতে পারবেন না এটা কেউ মানবেন আমি জানি বর্তমানে আমরা প্রায় ভারতে যখন প্রাইভেট প্রপার্টির কথা শুরু হয়েছে তখন থেকে সমাজ প্রগতি শুরু হয়েছে আমি বলছি কি আমাদের সমাজের সবচেয়ে বিমূর্ত স্তরের দুর্বলতা হচ্ছে এই জায়গাতে যে এই নীতি আমরা ছাড়তে পারি এটা আপনি আইন হিসেবে মুসলিম লয়ের ভিতরে আসলে আসেন হিন্দু লয়ের ভিতরে আসলে আসেন আপনি তখন ইমোশনাল হয়ে যাবেন এই জায়গাতে হাত দিতে আমরা কেউ প্রস্তুত নই এখনো এই জন্য বলছিলাম ব্রিটিশ আমলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত হওয়া তখন একটা আনুষঙ্গিক প্রশ্ন জানালো যে ব্রিটিশ যখন ছেড়ে এই দেশ চলে যাবে তখন এই দেশের বিভিন্ন গোত্র সমাজ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা হবে এইটা মীমাংসা করতে না পারায় আমরা একটা করলাম দেশভাগ এবং এই দেশভাগের যে কি যাতনা তার জন্য আপনারা দেখবেন আগামী আঠারোই জানুয়ারি আসতেছে বেশি দিন নাই সাদাত হাসান মান্ঠোর হ্যাঁ মৃত্যুবার্ষিকী বা জন্মবার্ষিকী যেটাই বলেন আর এখানে কেউ আলোচনা করবে কিনা জানি না কিন্তু উনি এই দেশভাগের যাতনাটা বুঝতে পেরেছিলেন তো এই দেশভাগের পরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তো আমাদের এখনো অক্তরক্তের মধ্যে আছে কিন্তু তারপরেও যদি এখন নতুন বাংলাদেশে আমাদের কোনো সামাজিক সমস্যা থেকে থাকে সেটা কি এটা ছিল আমার প্রশ্ন আমি বেশি ভালো শব্দ না পেয়ে অতীতের কাছে ফিরে গেলাম ফিরে গিয়ে বললাম এই ইতিহাস হচ্ছে আপনার সামাজিক ন্যায় বিচারের সংগ্রাম সেটা এখনো অব্যাহত আছে একসময় আমরা বুঝে বা না বুঝে বড় বড় স্লোগান দিয়েছিলাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নানাবিধ সমাজতন্ত্র সেটাতে কিছু আসে যায় না আমাদের ভুল করার অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু আমি মনে করি না আমরা কোনো মৌলিক ভুল করেছি এই অর্থে যে সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম করা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার এবং সেটা যদি না করে থাকি তাহলে আমরা অন্যায় করেছি যদি এটা করে থাকি তাহলে আমরা কিছুটা হলো দায়িত্ব পালন করেছি তো মোটামুটি বাংলাদেশের অতীত সম্পর্কে আমি যেটা বললাম সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত বর্তমান সম্পর্কে কিছু বললামই না ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আশাবাদ আমি ব্যক্ত করি যে যেহেতু আমরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি
বিশেষ করে পরবর্তী শতাব্দীর মাঝে মাঝে পনেরোশো তিরিশের মাঝের দিকে এখানে একটা নতুন রিপাবলিক তৈরি হয় তাদের কিন্তু এটা রাজতন্ত্র হিসাবে আমি বলছি নতুন জনতার হয় তাতেই দেখা যায় প্রায় দুশো পঁচিশ বছর তারা আকবর রামল পর্যন্ত এক ধরনের সুলতান হিসেবে স্বাধীন ছিল আকবর রামলের যে আমাদের উপকার যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই যে আমরা দিল্লির বড় কালচারটা লাভ করলাম এখন আমরা মোগলাই পরোটা খাচ্ছি এবং মোগলাই বিরিয়ানি খাচ্ছি একটা ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে আমরা পুনরায় বদ্ধ হলাম আবার ব্রিটিশ আমলে আমরা সেটা অব্যাহত রাখলাম উনিশশো সাতচল্লিশে আমরা পুরা দিল্লি থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তানের সাথে থাকি গত এখন দেখা পঁয়তাল্লিশ বছরে আমরা কি এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে আসছি একটা কথাই বোঝা যায় গঙ্গা নদীর খাত চিরকাল এক খাতে বয়নি আগে যেখানে গড় ছিল বর্তমানে নদী কিন্তু সেখান থেকে চল্লিশ বার নিচে চলে আসছে যেখানে ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছিল উনিশশো একান্ন সনে সেখান থেকে ফারাক্কা বাঁধ এখন দশ মাইল সরে গেছে ভাগীরথী ভেঙে ফেলছে সে এমনকি যে যমুনা নদী এখন বড় করে বঙ্কে সিরাজগঞ্জ দিয়ে এইটা সতেরোশো সাতাশির আগে একটা ছোট খাল ছিল বড় নদী ছিল পুরনো ব্রহ্মপুত্র বাংলার প্রকৃতিতে যেমন পরিবর্তন হয় বাংলার রাজনীতিতেও পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের চিন্তাতেও পরিবর্তন হবে তো সুতরাং আমি ইতিহাসের সঙ্গে এভাবে বলি ইতিহাস মানে কিন্তু রাজা রাজার কাহিনী নয় ইতিহাস মানে হচ্ছে পরিবর্তনের পরিবর্তনের ইতিহাস সেকেন্ড ডিগ্রি বলে এ হিস্ট্রি অব দি চেঞ্জ ইন দ্য নেচার অব দি চেঞ্জ আমরা যদি অ্যালজেব্রায় করি এটা পাওয়ার স্কোয়ারে চলে যায় ইতিহাসে পরিবর্তন হয় এটা তো মজার কথা সবাই জানেন কিন্তু পরিবর্তনের যে রীতি সেটাও পরিবর্তন সেটা ইভোলিউশনারি ওয়েতে হয় আস্তে 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 হয় কখনো হঠাৎ বিপ্লবার্তক ওয়েতে হয় নদী হঠাৎ করে বাঘ পরিবর্তন করে বাংলাদেশের নদী অবিশ্বস্ত আমি আপাতত এখানে থামতে চাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ সময় অনেক